بسم الله الرحمن الرحيم عن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا من الله نوري أرخلي سغودر سغودر إغلي الله نمك ولنجي لكي قدية إند بنيامك إسلامي ماركتي Anuanya tuh mian orang ibadat lain tu kalau mana benda perahu nuri, Tamil Nadu tuh ini jemaat Madurai Mawatam, Karim Sabali muncul lagi di Sarawa nadi berakuriya, inda baru ku terdil nama lama minggu orang tu kuri rikin tu, inda darah tu leh, yaitu nairuli, inda tali pungye orang orang putih rikin tu, inda tali pungye orang orang putih rikin tu kan ayah nokam. Irawan nama ke kardi ini kepuriya, setia marcom, neera ana vali, yedi an badai, teliu beritu dek kahum, yedi bilam neera ana vali, allah an badai, nama bilangi, ande tawar ana pada ini rende, nammai, sir beriti, neeri pada ini noki nama, nadi beritu dek kahum, inda tali pengge, malangi rikin dalgi. Ini adalah istilah yang orang yang peral, ini adalah orang peribual, ini yang ikut kerana kita parkin orang. Indah orang yang ikut kerana Nabi Allah yang selalu dengan orang yang suri kata orang yang ini orang yang samudra yang ini orang yang tiga orang yang 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 Apa yang elu itu rendu kuda di nalar? Anu elu itu rendu kuda mana? Enna solin dah orang ini dah. Nanggil iru pada neer beli. Entah solah kuriya dah nama parkin lor. Over pirimena islah di rendu ya pair la. Illa ada anak cahang kelai. Marga tu kumuran ana sale bar dekelai. Allahu mudi itu darum kati tanda walimurik ke. Yedira ana sale bar dekelai sejak kuriya over orang. Aku suruh kuli ya, bisanya mana? Nanggil dah neer beli ni rikiru, apa ni yang suruh orang? Apa neer dia beli ni rikiru ni? Semua orang macam suruh na, apa yang dah neer anu beli ni rikiru deh? Ini dah apa yang keluwi? Kalau apa yang enggak beli deh apa ni? Na, ini tu ur sel mati sejauh kuli orang tu, nanggil neer dia beli ni rikiru, ini tu suruh ini dah. Apa neer anu beli ni deh? Ada allah apa di telinga beli tu kan dah? Indah bani pin bertinal nama marumi betri peram mudiyum. Ida Allah tanu deh tiru marile teliu beri diri kinda. Nabi Allahyam sallallahu alaihi wasallam mau rile nama kita teliu beri disen diri kinda rile. Hadu guru ita awal orang kelai tiru marai Quran matrum Nabi Allahyam sallallahu alaihi wasallam mau rile ya pun muli keladi pada ilah teliu beri tu dar kah ta. Indah tali payinge balangi diri kinda rile. Nama umur umurum ayuhel itu rugi ilah. Fatihah surah ini nama wujud inro. Adil Allah katit darah kuniya uru dua. Nama kek kami ni uru peradun ini naya. Ihi di nasi ratal mustaqim. Irewa ni enggalai neeri awalil selitu ayah. Siratal ladina nama ta alaihim ayril maulubi alaihim malab walin. Adu un kobat dik ala ana uru lim malle. Wadi tawari uru padi mari uru lim malle. Indu suli Allah, nama ini prati ke suli katingin lah. Apa neeri awalnya le, nama silit teh, endu mindre, padat, irai mana tulah nama kaitin raw. Adi indah awalnya, irundi berak kuda aje. Irai mana urai kobat teh, bete mana urai awalnya, irundi berak kuda. Pahami mari pon aargalai, 
அத்தேவனுடைய வழியாக நாம் அந்த வழியில் நம்ம போய்விடக் கூடாது என்பதனால அல்ல நமக்கு அந்த பிரார்த்தனையை கட்டுத்தரான் இந்த மாதிரி நீ என்னிடத்துல கேளு என்று அல்லாஹ் நமக்கு கட்டுத்தந்த இந்த பிரார்த்தனைய ஒவ்வொரு தொழிலையும் நம்ம கேட்கின்றோம் இன்னும் தெளிவாக சொல்வதாக இருந்தா இந்த ஃபாத்தியா சூராவை எவர் ஓதவில்லையோ அவருக்கு தொழுகையே கிடையாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நவீன் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தில் இந்த சூறாவை வைத்திருக்கின்றார்கள் அப்போ அல்ல அப்படி கட்டளையிட்டு நேரிய பாதையை தேட சொல்லி கேட்க சொல்லி எல்லா விடத்தில் பிரார்த்திக்க சொல்லி நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கின்றான் என்றால் அப்போ நேரிய வழியினுடைய முக்கியத்துவம் எதுன்றது வழங்குதா எப்படி இந்த நேரான வழியை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதில் நாம் நடைபோட வேண்டும் என்பதை அல்ல முதலில் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றான் இன்னொரு இடத்துல அல்ல பேசுகின்றான் ஆதம் அலே இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்ல சொன்ன முதல் அந்த அறிவுரை என்ன ஆதம் அலே இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மரத்திலிருந்து சாப்பிட்டு விடுகின்றார்கள் அல்ல அந்த சொர்க்க சோலைகளை விட்ட பொழுது அந்த மரத்தை நெருங்க வேண்டாம் என்று அல்லா கட்டளையிட்டான் ஆதம் அலே இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மரத்தை நெருங்கி விட்டார்கள் அப்ப அல்ல என்ன செய்யறா நீ இந்த பூமி இங்க இருந்து வெளியேறுங்க பூமியில போங்க என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் செய்த அந்த பாவத்தின் காரணமாக அல்ல அவர்களை கண்டிக்கிறா அவர்கள் அல்லாவிடத்துல பாவம் முன்னிப்பு தேடுகின்றார்கள் அப்ப அல்ல அவர்களை பூமிக்கு அனுப்பும் பொழுது அல்லாஹ் இந்த மனித குலத்திற்கு வழங்கிய முதல் அறிவுரை என்ன இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல்ல பேசுகின்றான் என்னிடத்தில் இருந்து உங்களுக்கு நேர் வழி வரும் இது இங்கதான் நம்ம கவனிக்க வேணும் நேரான வழி நேரான வழின்னு சொல்லி ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லலாம் நான் இருக்கிறத நேரான வழின்னு சொல்லலாம் நாங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடு தான் நேரான வழியில உள்ள செயல்பாடுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நேரிய வழி எங்கிருந்து வர வேண்டும் படைச்ச ரப்பிடத்தில் இருந்து வர வேண்டுமா அல்ல அவருடைய கண்டிஷனே அதுதான் என்னக்கும் இன்னிகுதன் என்னிடத்தில் இருந்து உங்களுக்கு நேர் வழி வரும் அந்த நேர் வழியை யார் பின்பற்றுகின்றாரோ அவர்களுக்கு கவலையும் கிடையாது பயமும் கிடையாது என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் என்றால் அப்ப நேரிய வழி எங்க இருக்கு படைச்ச இறைவனத்திலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் படைச்ச இறைவனத்திலிருந்து தான் நேரான வழி நமக்கு கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு செயல்பாட்டை ஒருத்தவர் செய்யறாரு இதை ஏங்க இந்த மாதிரியான வேலையை நீங்க செய்றீங்கன்னு போய் கேட்கறீங்க மார்க்கம் என்ற பெயர்ல இதை செய்றீங்க கேட்கறீங்க அவர் இடத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு எங்க வாப்பா இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்க உமா இப்படிதான் எனக்கு கத்து கொடுத்தாங்க எங்க முத்தாப்பா இப்படிதான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு எங்க முன்னோர்கள் இப்படித்தான் கத்து கொடுத்தாருன்னு சொன்னாருன்னா அதுக்கு பேர் நேரிய வழி கிடையாது அது அல்லாவுடைய லிஸ்ட்ல இல்ல நேரான வழி எங்கிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் படைச்ச ரப்பு இப்படித்தான் சொன்னான் என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும் படைச்ச இறைவனுடைய தூதர் வகியை பெற்ற அந்த இறை தூதர் எனக்கு இப்படித்தான் கற்றுத்தந்தார்கள் என்று சொன்னால் அது இறைவனுடைய அந்த நேர் வழி என்று அர்த்தம் அல்ல அப்படிதான் சொல்லி காட்டுகின்றான் உங்களுடைய பாவங்களை உங்களுக்காக அவன் மன்னிப்பான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் என்றால் அப்ப நேரிய வழி எங்கிருந்து வர வேண்டும் படைச்ச ரப்பிடத்தில் இருந்து வர வேண்டும் படைச்ச ரப்பிடத்திலிருந்து நேரடியா நமக்கு கிடைச்சிடாது தன்னுடைய தூதர் வழியாக அல்லாஹ் அந்த வசனங்களை அருளுகின்றான் தன்னுடைய தூதர் வழியாக அந்த செய்தியை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த வழியை நம்ம பின்பற்றும் பொழுது நாம நேரிய பாதையில செல்லுவோம் அந்த நேரான வழியிலிருந்து நம்ம விலகி விடுவோமையானால் அந்த நேரிய பாதையிலிருந்து நாம தடம் புரளுவோமையானால் அந்த படைத்த இறைவன் நமக்கு வழங்கிய அந்த வகை செய்தியிலிருந்து நாம தடம் புரளுவோமையானால் அதையும் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனமாக அல்லா பேசுகின்றான் என்னிடத்தில் இருந்து வந்த நேர் வழியாகும் அல்லா பேசுறான் இந்த நேரிய வழிய நீங்கள் இந்த நேரான வழியை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் நீங்கள் பல வழிகளை பின்பற்றி விடாதீர்கள் படைச்ச ரப்புடத்திலிருந்து வந்த இந்த வகை செய்தி நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் 
அல்லாஹ் சொன்ன அந்த திருமறை குர்ஆனுடைய வசனங்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் தன்னுடைய தூதர் வழியாக அல்லாஹ் காட்டிய அந்த வழிமுறையை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் இந்த ஒரே வழிதான் அந்த ஹாதா சிராதி முஸ்தகிமா இதுதான் நேரான வழி ஃபத்தபி உஹு அதை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அப்படி நீங்கள் பின்பற்றாம இந்த ஒரு நேரான வழியை நீங்கள் பின்பற்றாம படைச்ச ரப்பிடத்திலிருந்து இந்த வகிச் செய்தியை நீங்க பின்பற்றாம தன்னுடைய தூதருடைய அந்த வழிகாட்டுதலை நீங்கள் பின்பற்றாம நீங்க வலா தத்தி சூழ நீங்கள் நிறைய வேற வேற வழிகளை நீங்க கை கொள்வீர்களே ஆனால் கபிக்கும் பல வழிகள்ல அது உங்களை தள்ளிவிடும் அந்த நேரான வழியை விட்டும் அது உங்களை திசை திருப்பிவிடும் என்று அல்ல எச்சரிக்கின்றான் என்றால் அப்ப நாம இந்த நேரான வழியில் இருக்கின்றோமா நம்மை நாமே சுய பரிசோதனை செய்வதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்பாடும் மார்க்கம் என்ற பெயர்ல நாம எவ்வளவோ செயல்பாடுகளை செய்கின்றோம் அப்படி நாம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் படைச்ச ரப்பு சொன்ன அடிப்படையில் இருக்கின்றதா நபி அல்லாயம் சல்லா அலை சலம் அவர்கள் சொன்ன அடிப்படையில் இருக்கின்றதா அல்லாவிடத்திலிருந்து அந்த வகி செய்தியை மட்டுமே நாம பின்பற்றுகின்றோமா அல்லது வேற வேற வழியை நாம பின்பற்றுகின்றோமா இந்த நேரான சிராத்தில் முஸ்தகீம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நேரான வழியை நாம பின்பற்றுகின்றோமா அல்லது பல்வேறு வழிகளை எங்களுடைய இமாம் சொன்னாரு எங்க அஜர்த்து சொல்லியிருக்காரு எங்க முத்தாபா சொன்னாங்க எங்களுடைய மூதாதையர் சொன்னாரு எங்களுடைய அல்லாமா சொன்னாரு குல்லாமா சொன்னாரு என்ற அடிப்படையில நம்முடைய செயல்பாட்டுகளை நாம அமைத்திருப்போமையானால் அது அல்லாவிடத்தில் ஈடுபடுமா அந்த வழியில நம்ம செல்வோமையானால் நமக்கு சொர்க்கத்தினுடைய பாதையாக அது அமையுமா நரக பாதையாக அது மாறுமா சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஏக இறைவனை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்ற அந்த வகிச்சி நீக்கி மாற்றமாக அந்த நேரான வழிக்கு மாற்றமாக இங்க என்னென்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது தர்கா வணக்க வழிபாடு உள்ளே பூந்திருக்கின்றது நேரான வழியா தர்காவில் போய் முட்டுகின்றார்களே அந்த தர்கா வணக்க வழிபாட்டுல போய் மூழ்கின்றார்களே கந்தூரி விழா என்ற பேர்ல எடுக்கின்றார்களே அவுடியாக்களிடத்துல போய் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்களே கொடிமரத்தை நட்டு வைக்கின்றார்களே அந்த கொடிமரத்துல போய் சந்தனத்தை பூசி அந்த கொடிமரத்தை வளமரக்கூடிய கொடுமை நடக்கின்றதே நேரிய வழியா இந்த வேலையை ஒருவர் செய்கின்றார் என்றால் கேட்க வேண்டும் போய் ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் இப்படி தர்கா கட்ட சொன்னார்களா தர்காக்கு சந்தனம் பூச சொன்னார்களா ஏன் சந்தனம் பூசுகின்றோம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் சந்தன கூடு திருவிழா என்று நடக்குது என்ன சந்தன கூடு திருவிழா என்றால் என்ன விளக்கம் சந்தன கூட திருவிழா என்றால் அவுலியாவுக்கு சந்தனம் பூசக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் என்ன செய்வார்கள் சந்தனத்தை பூசக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி தர்கால இருந்து கிளம்புவார்கள் கோரிப்பாளையத்தில் நடந்திருக்கும் தெக்கு வாசல்ல நடக்கும் அந்த சந்தன கூடு என்ற பெயர்ல ஒரு கூடை ரெடி பண்ணுவார்கள் முதல்ல என்ன செய்வார்கள் ஒரு குடத்துல சந்தனத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்டு வருவாங்க வளம் வருவாங்க இங்க வளம் வர்றது வந்து தெக்கு வாசலா இருந்தா கப்பல் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தரையில கப்பல் ஓட்டி பார்த்துருக்கோமா உலகத்திலேயே தரையில கப்பல் விடுற ஒரே சமுதாயம் நம்ம சமுதாயம் மட்டும்தான் அது நம்ம ஊர் மதுரையில தெக்கு வாசல்ல தான் தரையில் கப்பல் விடக்கூடிய கொடுமை நடக்கின்றது கப்பலுக்கு அடியில சக்கரம் இருக்கும் அந்த சக்கரத்துல கப்பல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதை ஓட்டுவதற்கு பத்து நூறு பேர் இரநூறு பேர் இழுப்பார்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா கப்பல் என்ன மகிமை அப்படின்னா சந்தன கூடத்தை ஒரு சந்தன கூடு என்று கொண்டு போவார்கள் பின்னாடி கப்பல் அணிவதுக்கும் அதை ரவுண்டு கட்டி கொண்டு போய் அங்கிருந்து ஆரம்பிப்பா அப்படியே போய் ரவுண்டு வந்து மறுபடியும் அந்த தெக்கு வாசலுக்குள்ள போய் அங்கே அந்த கபர்ல சமாதியாக இருக்கின்றது அந்த சமாதி கட்டப்பட்ட சமாதி மேல அப்படியே வந்து சந்தனத்தை பூசி விடுவார்கள் ஏங்க இந்த மாதிரியான வேலை பார்க்குறீங்க என்று அஜரத்துல போய் கேளுங்களேன் அதுக்கு பாத்தியெல்லாம் ஓதி அஜர்த்து சந்தனத்தை பூசுறாரு ஏன் இந்த மாதிரியான வேலை பாக்குறீங்க என்று கேட்டால் என்ன சொல்கின்றார்கள் அது நம்ம அவுலியா உள்ள இருக்காருல்ல அவருக்கு கூலிங் ஏத்துறோம் எப்படின்னு பாரு சந்தன கூட பல பேருக்கு இந்த சந்தன கூடத்தினுடைய இந்த தாத்பரியமே விளங்காம இருக்கும் எதுக்கு சந்தனத்தை தேய்க்கிறாங்கன்னு புரியாம இருந்திருக்கலாம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா உள்ள படுத்து கிடக்கக்கூடிய அவுலியாவுக்கு கூலிங் ஏத்தக்கூடிய வைபம் தான் சந்தன கூட திருவிழா நீங்க இங்க தடவ தடவ அங்க அவருக்கு கூலிங் ஏறும் அப்படின்னா இஸ்லாத்தில் உள்ளதா அல்ல அவருடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்களா இதுதான் நேரிய வழியா சொல்லுங்க பாப்போம் இது எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டீங்க 
இது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இது போன்ற ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவருடைய காலத்தில் மரணித்தவர்களுடைய சமாதிக்கு சந்தனம் பூசியதாக காட்ட முடியுமா முடியாது செத்து மக்கி மண்ணா போனவர்களை கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணி விட்டால் முடிந்து போச்சு அவ்வளவுதான் அந்த இடத்துல மூணு மாசம் கழிச்சு இன்னொரு ஆளை புதைச்சு விட்டு போய்விட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது தர்கா என்று கட்டலாமா முதல்ல தரைமட்டத்திற்கு மேல் எழுப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தர்காவையும் இடிச்சு தரமட்டமாக்குங்க என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் தன்னுடைய மருமகன் அலிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கட்டளை போட்டாங்களா இல்லையா என்னுடைய சமாதியை நீங்கள் வணக்க வழிபாட்டு தரமாக ஒரு விழா கொண்டாடும் இடமாக நீங்கள் ஆக்கிவிடாதீர்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்களா இல்லையா இறைவா என்னுடைய அந்த சமாதியை வணக்க வழிபாட்டு தரமா நீ ஆக்கிவிடாத மஜித ஆக்கிராத என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார்களா இல்லையா யூத நசாராக்களை அல்லாஹ் அழித்து நாசமாக்குவானாக காரணம் என்ன அவர்கள் தங்களுடைய நபிமார்களுடைய கபர்களை மஸ்ஜிதுகளாக மாற்றி விட்டார்கள் இறைவா என்னுடைய கபர் அந்த மாதிரி ஆக்கிவிடாதே என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் பிரார்த்தித்தார்களா இல்லையா அப்ப நபீன் நாயம் சொல்லாலேசலம் அவர்களை விட மேடையா நீங்க நம்பக்கூடிய அவுடியாக்கள் நீங்க நம்பக்கூடிய அந்த மகான்கள் என்று நீங்க சொல்றீங்களே அல்லாவுடைய நேசர் என்று நீங்க சொல்கின்றீர்களே அவர் அல்லாவுடைய நேசரா இல்லையான்றது மறுமையில தெரியும் நீங்க சொல்றீங்க அல்லாவுடைய நேசர் என்று அவருக்கு நீங்கள் சந்தன கூட விழா கொடியேற்றம் என்ற பெயர்ல கந்தூரி தூக்குறீங்களே ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்களுடைய சமாதியில் இதை செய்யக்கூடாது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் தடுத்தார்களே இப்படி செய்தவர்கள் அல்ல நாசமாக்கட்டும் நாசமாக்க வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் பிரார்த்திக்கின்றார்கள் என்றால் இது நேர்வழியா இதைத்தான் நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் இப்ப நிறைய ஒரு ஒரு கிளிப்பிங் இப்ப ஒரு ஒரு வாரமா ஒரு செய்தி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வட மாநிலங்கள்ல கடுமையான பணி அதிகமா போய் பணி பொழிந்து கொண்டிருக்கின்றது கடும் பணி கடும் குளிர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்க பாலிமர் டிவியில பார்த்திருப்பீங்க ஒரு சிறப்பு செய்தியாக வெளியிட்டு இருக்கின்றார்கள் கோயில்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சிலைகளுக்கு ஹீட்ரு போட்டு விடுகின்றார்களாம் ஹீட்ரு வச்சு ஏன்னா காரணம் என்ன அப்படின்னா கடவுளுக்கு குளிர் அடிக்குமா இல்லையா கடவுள் நம்மளுடைய கடவுள் அவர் வணங்குறோம் நம்மளுடைய கடவுள் வந்து பணியின் காரணமாக அவருக்கு சளி பிடிச்சா என்ன செய்யறது அவர் அந்த பணியை தாங்குவாரா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் போர்வை போத்தும் திருவிழா என்று போட்டார்கள் போர்வை போத்தும் திருவிழா என்றால் போய் போர்வை போத்தி விடுவார்கள் கடவுளுடைய சிலைக்கு அவர்கள் தங்கள் கடவுள் என்று தா யார் நம்புகின்றார்களோ எந்த சிலையை நம்புகின்றார்களோ அதுல வந்து போய் போர்வை போத்தி விடுவாங்க ஏன் குளிரும்ல நமக்கு ரெண்டு பெட்ஷீட் தேவைப்படுதா இல்லையா நமக்கு ஹீட்ரு தேவைப்படுதா இல்லையா அப்ப நமக்கு நாமளே இவ்வளவு சிரமப்படுறோம்னா நம்ம கடவுள் எந்த அளவுக்கு சம சிரமப்படுவாரு என்று சொல்லி போய் அங்கே போர்வை போத்தும் திருவிழா நடந்தது இப்ப அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி என்ன நடக்குது ஹீட்ரு போடும் திருவிழாவாக அது மாறி இருக்கின்றது அதை பத்தி நாம கேள்வி கேட்க முடியுமா பிறம மக்களிடத்துல போய் சொல்லி பாருங்களேன் இஸ்லாம் அறிவுபூர்வமான மார்க்கம் இத போய் நீங்க சொன்னீங்கன்னு வைங்களா அவன் உங்கள்ட்ட திருப்பி கேட்பான் நீ சந்தனம் பூசுற நான் ஹீட்ரு போடுறேன் ரெண்டும் ஒண்ணு நீ செய்யறது தானே நான் செய்யறேன் ஏன்ட்ட வந்து ஏன் நீ கேள்வி கேட்கின்றா என்று கேள்வி கேட்டால் நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியுமா எல்லாத்தையும் அப்படியே பிரமத கலாச்சாரத்தில் இருந்து காப்பி அடித்திருக்கிறோமே நபீன் நாயம் சொல்லா அலிசன் என்ன சொன்னாங்க யாரு பிரமத கலாச்சாரத்திற்கு ஒப்பாக நடக்கின்றார்களோ அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் இல்லை என்று சொன்னார்களே அவர்கள் அவர்களை சார்ந்தவர்களே என்று சொன்னார்களே இங்க என்ன நடக்கின்றது தர்கா வழிபாடு என்ற பெயர்ல அவர்கள் பிரமத மக்கள் அவர்கள் நிக்க வச்சு வணங்குறாங்க சிலைய இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த முஸ்லீம் பெயர் தாங்கிகள் படுக்க வைத்து வணங்குகின்றார்கள் இதுதான் வித்தியாசம் அங்கேயும் சந்தனம் சமாதியில இங்கேயும் சந்தனம் அங்கே சந்தனத்தை எடுத்து நெத்தில பூசுகின்றார்கள் இங்கே சந்தனத்தை எடுத்து கழுத்துல பூசுகின்றார்கள் அங்கே வேப்ப மரம் இங்கே கொடிமரம் அங்கே வேப்ப மரத்தை ரவுண்ட் அடிக்கின்றார்கள் இங்கே கொடிமரத்தை ரவுண்ட் அடிக்கின்றார்கள் அங்கே பஜனை இருக்கின்றது இங்கே மௌலு இருக்கின்றது அங்கே தேர் இருக்கின்றது இங்கே சந்தன கூடி இருக்கின்றது அங்கே சிலைக்கு புடவை இருக்கின்றது இங்கே சமாதிக்கு போர்வை இருக்கின்றது எல்லாம் அப்படி அடிட்டோ எல்லாத்தையும் காப்பி அடிச்சு கடைசியில எல்லாம் அப்படியே அந்த மார்க்கமாக அந்த மதமாக மாறக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது என்றால் இதுக்கு தான் அல்ல இந்த நேரிய ஒளியே நமக்கு அருள் என்னானா என்ன மாதிரியான கொடுமை நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது தர்கா வணக்க வழிபாடுகள் என்ற பெயர்ல ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் எதையெல்லாம் தடுத்தார்களோ அந்த வேலையெல்லாம் நடக்குதா இல்லையா காலில் விழக்கூடிய கலாச்சாரம் நடக்கின்றது ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்களை தடுத்தாங்க அங்க பிரதட்சணம் என்ற பெயர்ல பாருங்க அங்க பிரதட்சணம் செய்யக்கூடிய கொடுமை கோயில்ல என்ன நடக்குதோ அதுவே தர்கா நடக்குது
அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இவரை பாருங்கள் தலையிலே கட்சி எத்தனை பக்தியுடன் இந்த தலையிலே உறந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார் அங்க பிரதேசம் செய்கிறது அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா இருமுடி தூக்கிட்டு போவாங்க இங்க இருமுடி இருக்கின்றது இருமுடி எப்படி வந்துச்சு நபீல் நாயம் சலாலை சொல்லும் அவர் எங்கேயாவது நீங்க வந்து இறைவனுடைய திருப்புறத்தை பெற வேண்டும் என்றால் இருமுடி தூக்கிட்டு போங்க சமாதியை இருமுடியை தூக்கிட்டு ஆம்பளையும் பெண்களும் சேர்ந்துக்கிட்டு இருமுடி தூக்குங்க என்று சொன்னார்களா கிடையாது அதே மாதிரி பாருங்க கதவத்துள்ளாவை வளம் பெறுவதற்கு தவாப் செய்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கின்றது இங்கே சமாதியை இடிக்கப்பட வேண்டிய தரைமட்டமாக்கப்பட வேண்டிய சமாதியை இவர்கள் வளம் வரக்கூடிய கொடுமை நடக்கின்றதா இல்லையா இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட வேண்டிய இந்த சமாதியை வளம் வரக்கூடிய கொடுமை இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி கபுரை முத்தமிடக்கூடிய கொடுமை சமாதியை இடிச்சு தரமட்டமாக்குங்க என்று ரசூல் சுராஜன் சொல்லியிருக்க இடிக்கப்பட வேண்டிய அந்த சமாதியை போய் முத்தமிடக்கூடிய கொடுமை இதுக்கு பேர் கபுர் முட்டின்னு சொன்னோமா உடனே நம்மள்ட்ட எதிர் கேள்வி கேட்கிறாங்களாம் நாங்கள் கபுரை முத்தமிடுவதால் கபுர் முட்டிகள் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளை முத்தமிடுவது இல்லையா அப்படியானால் நீங்கள் குழந்தை முட்டிகள் என்று நாங்கள் சொல்லலாமா ஒரு பெரிய ஒரு ஆலிம்சா வந்து கேட்கிறார் சகோதரர்களே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறவரு என்ன செய்யறாரு குழந்தை முட்டிகள் என்று சொல்லலாம் குழந்தைய ரசூல் சலாலேசன் முறை முத்தமிட சொல்லி சொல்லி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதனால நாங்க செய்யறோம் கபுர் முட்டை சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாங்களா இடிக்க சொல்லி தான் சொன்னார்கள் நடக்கின்றது வேலை அதே மாதிரி வேல் குத்துறது பிரமத மக்கள் செய்யறாங்க இங்கேயும் வேல் குத்துறது பிரத்தி வருஷம் அஜ்மீர் தில்லி ஆறு புதைத்தார்களோ அதை சிரமப்பட்டு தோண்டி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் ஒவ்வொன்றா இஸ்லாத்தின் பேரில் இந்த வேலையை செய்யக்கூடிய கொடுமையை பார்க்கின்றோம் இன்னும் என்னென்ன கொடுமையெல்லாம் நடக்குது பாருங்க குழந்தை மாடியிலிருந்து தூக்கி வீசக்கூடிய கொடுமை நேத்திக்கணம் கேட்டா கரணம் தப்பினால் மரணம் முடிஞ்சு போச்சு அசால்ட்டா உட்காந்துக்கிட்டு மேல உட்காந்துக்கிட்டு தூக்கி வீசுகின்றார்கள் என்னன்னு கேட்டா நேத்தி கடனா இந்த மாதிரி நேத்தி கடன் என்ற பேர்ல கிருக்குத்தனங்கள் செய்ததெல்லாம் எல்லாவுடைய தூதரவர்கள் ஒழித்தார்கள் ஒரு சகாபி நிக்கிறாரு வெளியே ரசூல் சலா அலை சலம் உரை நிகழ்த்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யாரு பாது வெயில நிக்கிறாரு என்ன விஷயம் என்ற எல்லாவுடைய தூதரவர்கள் கேட்க அவர் பேர் அபு இஸ்ராயில் அவர் நேத்தி கடன் செய்யறாரா என்ன நேத்தி கடன் 
யாரிடத்திலும் பேச மாட்டேன் நின்று கொண்டே இருப்பேன் வெயிலே இருப்பேன் நோம்பு வைத்திருப்பேன் உட்கார மாட்டேன் என்று சொல்லி அவர் வந்து நேத்தி கடன் வச்சிருக்கார் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே அல்லாவுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள் முதல்ல அவரை நிழலுக்கு வர சொல்லுங்க வெயில் அணிக்க கூடாது இஸ்லாம் இல்ல அவர் அடுத்த பேச சொல்லுங்க பேச மாட்டேன் என்று யாரும் நேத்தி கடன் செய்ய கூடாது நின்னுகிட்டே இருக்கிற அளவு உட்கார சொல்லுங்க நிக்கிறது நேத்தி கடன் இல்ல அதை அல்ல ஏத்துக்கிற மாட்டான் வேணும்னா நோம்ப வேண்டால் தொடர சொல்லுங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் வழிகாட்டி இருக்க இங்க என்ன நிலைமை நடக்குது வேல் எடுத்து வாயில் குத்துகின்றார்கள் ஈட்டி எடுத்து கண்ணில் உள்ளே புகுத்துகின்றார்கள் இஸ்லாம் இதெல்லாம் ஒழிக்கத்தானங்க இஸ்லாம் வந்தது மறுபடியும் ரிவர்ஸ்ல கூட்டிட்டு போய் கொண்டிருக்கின்றீர்களே இவ்வளவு நான் போக இப்ப கோரிப்பாளையம் தருகால ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்சிருச்சு என்ன என்ன கூத்தடித்து இருக்கின்றார்கள் என்று பாருங்க கோரிப்பாளையம் தருகா நம்ம இந்த சத்தத்தை கேட்டவனே ஏதோ கோயில் திருவிழா நினைச்சிட கூடாது கோரிப்பாளையம் தருகா பெண்களை விட்டு டான்ஸ் பார்த்துக்கிறீங்க என்னன்னு கேட்டா கோரிப்பாளையம் தருகா சிறப்பு கந்தூரி விழா விளங்குச்சா இதுதான் இஸ்லாமா அடுத்து கவாலி பாடல் என்று காவாலிகளை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு டான்ஸ் ஆட விட்டு தர்கா ட்ரஸ்ட் என்ன செய்கிறாரு போய் பணத்தை அள்ளி வீசுகிறார் தலையில் எப்படின்னு பாருங்க இஸ்லாமா பணத்தை அள்ளி தலையில் வீசி தூறாருங்க அப்போ இந்த மாதிரியாக செய்வது இஸ்லாமா இதைத்தான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நேர்வழி என்று உங்களிடத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார்களா இதெல்லாம் ஒழிக்க தான் நல்லாவுடைய தூதர்கள் வந்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இஸ்லாத்தினுடைய பெயரால் செய்யக்கூடிய செயல்பாடா இது பாரு தர்கா சிறப்பு நிகழ்ச்சி கொடுமையாக <laughs> எப்ப இந்த மாதிரியாக சமாதிகளை நீங்க வணங்க போனீங்களோ இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிட்டீங்க இஸ்லாத்துக்கு உங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நீங்க இஸ்லாமியர்களும் கிடையாது ஏதோ பேருக்கு நாங்க முஸ்லீம் சொல்லிக் கொள்கின்றீர்கள் ஆனால் நீங்க கூட செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே இஸ்லாத்திற்கு எதிரான செயல்பாடுகளாக இருக்கின்றது என்பதை இவர்கள் விளங்கி இருந்தால் எது நேர்வழியில் விளங்கி இருப்பாங்களா இல்லையா கடைசியில அவுலியாக்களுடைய மைமை என்று பேசக்கூடிய நிலைமை அடித்து விடுகின்றார்கள் கப்சாக்கள் அடித்து விடுகின்றார்கள் இந்த ஒரு அஜித பயன் பண்றார் அவ்வளவுடைய மகிமை கேளுங்க வழிபாடுகளுக்கு எதுவும் வானத்திற்கு கீழால் பூமிக்கு மேலால் அவர்களுக்கு எந்த திரையும் கிடையாது நாம் தான் பூகோள அமைப்பின் பிரகாரம் ஊரினுடைய எல்லை ஒரு வகுத்திருக்கிறோம் தாயப்பட்டனம் ஆறுமுக நேரி தூத்துக்குடி என்று வைத்திருப்போம் மாவட்டங்களை வைத்திருப்போம் மாநிலங்களை பிரித்திருப்போம் இந்தியா இலங்கை என்ற நாடுகளை பிரிப்போம் அவசியம் போடு தெப்பக்குளம் தல்லாகுளம் எந்த குளம் சுப்பிரமணியபுரம் அந்த புறம் இந்த புறம் 
கோரிப்பாளை ஒன்றும் கிடையாது அம்புட்டும் ஓப்பன் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஒன்று தானா படைச்ச ரப்புக்கு எப்படி எல்லாமே ஒரு தூரம் தடை இல்லையோ அந்த மாதிரி அவுடியாக்கும் தூரம் தடை இல்லை என்று அல்லா ஒரு இடத்துல கொண்டு வைக்கின்றீர்களா வச்சுட்டு சொல்றாரு பாருங்க எப்பொழுதும் எங்க வேண்டுமானாலும் அவர்கள் தசர்வா தங்களுடைய அந்த பயணத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் எங்க வேண்டுமானாலும் வாழ முடியும் எங்க வேண்டுமானாலும் இருக்க முடியும் எங்க வேண்டுமானாலும் ஆஜராக முடியும் எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் அல்லாத ஒரு திறந்த பூமியை அல்லா மலைமார்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறார் ஒரு உதாரணம் சொல்வதாக இருந்தார் அப்பா நம்முடைய அப்பா செய்த ஒரு அவர்கள் நமது ஊரிலே முகுதும் பள்ளியிலே தான் அசர் தொழுகை இமாமத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்நேரம் கண்ணன் ஊரிலே இருக்கிற ஷேக் புகாரி தங்கள் நாயகம் ரதி அல்லா ஒன்பு அழைக்கிறார்கள் தன்னுடைய உரியலை அழைக்கிறார்கள் தொழுகையில் இருக்கிற போது அசர் தொழுகையில் இருந்த போது அப்படியே அங்கிருந்து கண்ணனூரிலே தன் ஷேக் முன்னாலே ஆதராகி விளங்குதா <laughs> இங்கே கொண்டு போகின்றார்கள் என்று தர்கா வணக்க வழிபாடு என்று நீங்க உள்ள போனதுல எந்த அளவுக்கு நிலைமை போயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்களா உள்ளே கொண்டு போய் விட்டார்களா எந்த அளவுக்குன்னா அந்த தர்கா அந்த பைத்தியம் மண்டையில ஏறின உடனேயே நல்லது கெட்டது தெரிய மாட்டேனுது எது மார்க்கம் எது எல்லாம் ஒன்னும் அல்லாவுடைய தூதருடைய தடை என்ன அல்லா எதெல்லாம் தடைத்திருக்கிறான் ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேனுது எந்த அளவுக்கு இவர்கள் வந்து பித்து பிடி தடைகின்றார்கள்னா நீங்க பாரு தர்கால இருந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு சாக்கடை அந்த சாக்கடையில் உள்ள தண்ணியை பிடிச்சி பாட்டலில் அடைச்சி காசு போட்டு விற்கிறாய் அது நூறுரூவா இரநூறுவா ஐம்பது ரூபா அதை விற்கின்றார்கள் அதையும் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுமை எவ்வளோ பெரிய கொடுமை வாங்கிங்க பண்ணு சாக்கடை தண்ணியை காசு கொடுத்து வாங்குற ஒரே சமுதாயம் முஸ்லீம்கள் என்ற பேர்ல இருக்கு எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பாத்தீங்களா அது வந்து ஒரு ஓரளவு கொஞ்சம் அவுலியா மேல முகபத்து வைத்திருப்பவர் வந்து வாங்கி டப்பால வாங்கிட்டு போயிட்டாரு ஓவரா முத்து நாள் என்ன பண்றாரு உள்ள இறங்கிட்டார் எதுக்கு இறங்கிட்டாரு உள்ள போய் எவ்வாறு மேலாப்புல அள்ளி ஊத்துனா சாக்கடை தண்ணி உழு முழுசா ஏறாது தலையில நல்ல கலைக்கு விட்டு அள்ளி ஊத்து அப்படின்னு நல்லா பாருங்க குளிக்க போறதுக்கு முன்னாடி வெள்ள வெளியே இருக்காரு இப்ப வந்து அவுடைய அருள் இறங்க போகுது ரெண்டு நிமிஷத்துல இறங்கணும் பாருங்க என்ன கலர்ல மாறிட்டாரு பாருங்க அப்ப அவுலியாக்கள் மேல வச்ச பாசம் இந்த மாதிரியான நிலைமைக்கு தள்ளிடுச்சு சாக்கடை தண்ணிக்கும் மினரல் வாட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியல இந்த மாதிரி எல்லாம் அள்ளிட்டு போறீங்களே எதுக்குப்பா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு அதிர்த்து விளக்கம் வேற வியாக்கியானம் வேற இப்படியே சொல்லுகின்றாரு இதுக்கா இந்த இதெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு போனோம் வைங்களே என்ன நடக்கும் நடக்காதெல்லாம் நடக்கும் 
विवाहिया तरीके तक चेंज है अबू खुमरा रबी अल्लाहु ताला अनु सालम दाले सलम वंगा कुरुम्बत तक चेंज दवंगा आहलुल बाईतल उल्ला वंगा ये वंगा इंडिया वाले रिंदे बगदा आदि के नारंद वंदा नारंद वंदे नारंद वंदा है क्या दिख रहा है क्या कह रहा है चोर रह गया ओके इल्ला आने दिया रख चेंज बोटे इंगे युत्तन नरकेरा नेहरतला घुड़े अवलो बेरगुम युत्तला काये मरंजे वंगले के मरंद चेंज कोण्डे ओदो ही चेंज कोण्डे रिंदा में अधिक बराबर दान इवंगे इंदरतला वफात आना दिक बराबर अंता बरकत का हवेंडी इवंगे वफात आविने एडतला इरिंदे किटा तट्टे एल उत्तगल एल उत्तगल उंडा ही तन्नी वारतोरणी की अंडे अपड़िया रोशन अपड़िया कीले रंगी पेट पारंग उल्लू के ज़िआर मिकी अपड़िया काटे ओ अपड़िया अपड़िया आधे आधे इधर पों आधे इधर पों इंद उरे आउलिया अंद आउलिया उरे पैर अपड़िया नींद के टेप बोला सी हाय रिवाई अता अता अपड़िया जोड़ी तो नींद में कोट पैर अपोटे अपड़िया जोड़ना � Apuli betul orang awal ni anak si jana, muda pun orang ni, orang cuti, yel uut mandiri cah, yel uut piri tu mande, punya mande, orang orang ni samadhi cuti ada diri cah, ni dah cakar ada cuci nikir, tani nikir, punya cakar ada cuci, tani nikir tu ke, ni orang ni yel uut piri tu orang dengan rai, sunnah nampak ni dah, yer kene ini maridan, pernah mada tu orang ni sehidu mandiri kira ada gel, yesi minudi kal leren di tani beri itu na. Abri Mumbai lau uru kurumi naran dede, illa anda wadin dede taniye bati lepiti tu piti tu kuri tu kundi dandar gel. Sana liada maru abri juli tu uru tika agar ini mana illa ni solo kuri orang, awar ini senjaya uru koiye, purana ibu senjih, anda katter itu le, indar itu le dede tani nikka agun bata, yes silume inge irikin rado, anda sila irikin rado, aduk mail le, uru bathroom urugi, anda bathroom katti anda tani abri erang irugi, kira. Anda silai beri apa yang diri? Ada kan lebari itu pasti dia tu, ama garu pun jutta ada. Apa? Yang tu soli dapa ada beri tu kau deh, kuri ke kuri ke kau mana? Anja mai river ni nasi inda ariel. Ada kira kira nabi dia so, abah sindi ke kuri teram bocah. Allah abah mati me awanengi, awanek ni negara ya, hari mak ke kuri ada inda anda, ya ke irik kuli ke luar dia ariel. Muna melat si jom. Padat si irik mana kini ker pi ke kuri ke kuli ke luar mana ni ke pona ano? Mandai bela ulah itu mula hilang itu masa hilang kalimun naga mari urut me kanada bagus ma. Ipa ini kira tanjir alir pon ma. Alir tu kena sih na. Ya baru. Ada gula kira. Ini tanjir apa ti? Tanjir itu barang kita apa ti jelah na. Dar sehari pula pakiya mila ada orang lekik. Ini tanjir ada tu kau lepik te. Kuli kia kuli cie kuli kia tu kira bisheli. Ini tanjir yang kalan de kuli cia. Itu naga. Nak pun dia naik lagi. Kalau yang mana mana zaman zaman ni mari, kalau yang mana mana sahaja sahaja tu padat ti. Nak pun dia naik lagi. Ini tanjir orang cipta kerja. Allah ada kerja pun dia. Bulan pagi yang kerja cuma ni. Negeri Allah baru beru. Ini mujur ada apa ni? Paling cikya patut. Arah di sini patut. Itu ni orang muda kalau kan nak kalau tu bulan pagi yang kerja ciri kerja ni cerita kan? Ini orang marah ni kah? Mari ke elu bandung, negeri alam dahulu elu bandung. Hobi orang 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 solo ni lagi. Ini tanjir yang korang bete, orang orang kulla parkir ni illa orang orang lagi. Tanjir yang kalan tu, naap pun naale kau orang kulit cah. Kulla parkir kerja tu ni ni beri orang orang barat kat tak korang ni. Solo pada ini cah. Belang ini cah. Ini naap tu mudi je tanjir alir tu boi. Ada kulit cuci kulit cie. Ella itu pun orang ni naap oma. Kulla parkir ni kerja kau. Ibrahim Alaihi Salam orang itu Khalilullah Allah orang ini nan toler, utta nan ban ini Allah, awal ini pergi culik ada ini dan, anda Ibrahim Alaihi Salam orang ini kini ni dan ini nak kelaga pulak ada ya de, Zakaria Nabi, tan orang ini, tali yang lama nari ti bintang di elum bu badai mana mahi bintang orang ini mana ini malar dia ahi bintar, anda orang ini kini mudah ini ada ini pergi dengan Allah orang ini kupulai ya kurta. Ibrahim Alaihi Salam, orang orang ini kuli cipte, orang orang kuli cipta ni alih kuli cipte, pulak bagi kita orang orang yang mula la, usaha orang ini cukup ada. Muda pun ada kapar anda, samar ini cuti ni kira cakar itu ni alih kuli cipta, ada lo kuli cipta, pulak orang orang ini solli, solli ini orang orang ini ral, apabila pada cipta rabu melayu orang orang nampi kemi tarik la, illa ya, apabila engkau kundu pergi tangan bati la, apabila awal ia awal ini melayu tuh kipu kundu boi, allah awal ini kahil bodi milih kuli 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 mana kita illa ya. 
மறுமையில் நடக்கக்கூடிய சம்பவமாக ஒன்று சொல்கிறார் எப்படி இவர்கள் அந்த மாதிரி அவுலியா என்று சொல்லக்கூடியவர்களை தூக்கிட்டு அல்லாவை எப்படி கேவலப்படுத்துகின்றார் என்று பாருங்க மறுமையில் மகசர் மைதானத்தில் ஒன்று நடக்குமா சொல்ற போனாங்களே இத நாங்கெல்லாம் கையுட்டது மட்டுமல்லாம இது தேவைதானா இது பிதத்து இது சிறுக்கு இது கூடாது இது நமக்குரியதல்ல என்று சொல்லி சொல்லி அதை அப்படியே ஒரு சைட்ல தூக்கி வச்சதனால இன்றைக்கு எல்லாருக்கு நோய் என்ன நோய் உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய் அல்ல கல்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய் நிம்மதி இல்லை நல்ல உணவு நிம்மதி கிடைக்கும் நீ அப்படி கல்லு மண்ணை வணங்கி சமாதி உணவு எப்படி நிம்மதி கிடைக்கும் உனக்கு நிம்மதி இல்லையா ராகத்தில்லை கண்ணியம் இல்லை மரியாதை இல்லை நிலைமையில நாங்க சொர்க்கமா நரகமா என்று பயந்து பயந்திருக்கிற நேரத்தில் குத்துபு நாயகம் வருவாங்க எங்க மகசர் மைதானத்துல உங்க வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிரவுண்டு நினைக்கிற கூடாது அல்லது ரேஸ் கோர்ஸ் கிரவுண்ட் விளங்கிட கூடாது மெடிக்கல் காலேஜ் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் விளங்கிட கூடாது அல்லது ஆத்துல கிரிக்கெட் விளாட போவோம்ல அந்த கிரவுண்ட் விளங்கிட கூடாது மகுசர் மைதானத்துல என்னவா நம்ம எல்லாம் சொர்க்கமா நரகமா இல்ல என்ன நமக்கு தீர்ப்பளிக்க போறானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல குத்துபு நாயகம் வருவார் அடுத்து ரிஃபாய் நாயகம் வருவாங்க ஷாதுலி நாயகம் வருவாங்க ஹாஜா மொயினுதீன் சிஸ்தி நாயகம் வருவாங்க ஷாவுல் ஹமீத் நாகூரி நாயகம் வருவாங்க ரதி அல்லாஹு அன்ஹும் அவர்களை பின்தொடர்ந்த எல்லா ஷேகுமார்களும் வருவாங்க வந்து அவங்க சங்கையான கையால ஒவ்வொரு கவரங்களுக்கு தருவாங்க கவர் கொடுப்பாங்க அல்லது திருமணம் முடிச்சுட்டு திருமணத்துல பிரியாணியை தின்னுட்டு மொய்க்க வராது வாங்கிக்கணும் நூறு ரூபா நூத்தி ஒரு ரூபா அப்படின்னு என்ன நினைத்து கூட மகிசர் மைதானத்தை பத்தி பேசுறாருங்க கவர் ஒன்னு கொடுப்பாங்களா கவர்ல உள்ள என்ன இருக்குமா அதுதான் அதை விட பெரும் கொடுமை இங்க பாருங்க ஒரு ஒரு காகித துண்டு மாதிரி என்ன சரி ஒன்ற தருவாங்க தந்தா இது உங்களோட ஹக்கு ஆனா எங்களுக்கிட்ட தான் இருந்தது பார்த்தா என்ன இவ்வளவு காலமும் அவர் குத்துபு நாயகத்திட பேர்ல ஓதின பாத்திகாவும் யாசீனும் பாத்தியா ஓதி இருப்பீங்கல்ல அப்படியே கவர்ல போட்டு பாப்பா புடிச்சுக்கிறங்க வாங்கிட்டு நீங்க ஓதினது எனக்கொண்டும் பெரிசா கிடைக்கணும் என்று எனக்கு ஆசை இல்ல நான் எங்கேயோ இருக்கிறேன் ஆனால் நீங்க என்ன நினைச்சு இதை செஞ்சீங்களே எனவே இதை நான் உங்களுக்கு பத்திரம் பண்ணி வச்சேன் உங்களுக்கு காப்பாத்தி வச்சேன் என்று ஒவ்வொரு தரீக்கத்தினுடைய ஷேகுமார்கள் அந்தந்த தரீக்கத்து முடிவுகளுக்கு மஹர் மைதானத்துல கொண்டு கொடுப்பாங்க நாங்க ஓதுற ஓதல்கள் ராத்திபுகள் திக்குடுகள் சலவாத்து மஜிலிசுகள் சலாத்து நாரியாக்கள் இதெல்லாம் தமாஷாவா தமாசுதான் அது என்ன தமாசான்னு கேட்டா நீ மகசர் மைதானத்தை தமாசாக்கிட்டீங்க குத்துப்பு நாயகம் வருவா என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க மறுமை நாள் என்னன்னு தெரியுமா அல்ல மறுமை நாளை பற்றி என்ன சொல்லுகின்றான் என்ற அந்த திருமறை வசனங்களை இவர்கள் வாசித்திருந்தால் இப்படி பேசுவார்களா பமா அதிராக்கமாய முத்தீன் சும்மமா அதிராக்கமாய முத்தீன் உதவியும் செய்ய முடியாது அந்த நாளில் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் அல்லாவிடத்தில் இருக்கின்றது அல்லா தன்னுடைய திருமணத்தை தெளிவுபடுத்துறான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது நீங்கள் உதவி செய்யப்படவும் மாட்டீர்கள் 
இழிவுபடுத்திவிட்டார்கள் எந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்தி விட்டார்கள் அப்ப தர்கா மேல வச்ச பாசம் இறை நேசர்கள் என்று இவர்கள் வைத்த அந்த பாசம் அல்லாவை தள்ளிடுச்சா மறுமை நாள கேலி கூத்து ஆக்கிருச்சா மௌசர் மைதானம் என்ற அந்த ஒரு மகத்தான ஒரு நாளிலே படைச்ச இறைவன் முன்னால் நிற்கக்கூடிய அந்த வேலையை இவர்கள் எந்த அளவுக்கு கேலி கிண்டலுக்குரியதா ஆக்கி விட்டார்கள் இப்ப விலங்குதா இவர்கள் அல்லாவை எந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க விலங்குதா இதுதான் நேர்வழி என்று உங்களுக்கு பாடம் போட்டப்படுகின்றது இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு இதுதான் நேர்வழி என்று பாடம் போட்டப்படுது தர்கா வணக்க வழிபாடு என்ற பேர்ல இதைத்தான் எடுத்து மக்கள் மத்தியில செய்யறாங்க கொண்டு போறாங்க எந்த அளவுக்குன்னா அப்படி அப்படி மகத்துவத்தை ஏத்துறாங்களாம் ரசூல் சல்லாஹி சொல்ல தூக்கி வீசி விடுவார்கள் அல்லாவுடைய தூதரால செய்ய முடியாத செயல்பாடுகளை எல்லாம் அவுடியாக்கள் என்று நம்பக்கூடிய இவர்கள் எங்களுடைய மகான்கள் செய்தார்கள் என்று காப சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்குன்னா நான் சொல்றாங்க கவுபத்துள்ளால ஒரு மகான் இங்க காயப்பட்டு இருந்தாரா ஒவ்வொரு வக்தும் கபத்துலாக்கு தான் போய் தொழுத்து வருவாங்க ஒவ்வொரு வக்தும் சொல்றாரு பாரு இந்த விஷயத்த நான் ஆரம்பிக்கிறேன் சதக்கத்துள்ள அப்பா வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் தெரியும் அஞ்சு வகுத்தும் கபத்துள்ள போய் தொழுட்டு வருவாங்க தெரியும் நமக்கு ஆமா நம்பிட வேண்டியதுதான் ஆனா அது மறைமுகமா தான் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க யாரும் வெளிப்படுத்தல அவர் யாரும் கொடுத்தல அப்படித்தானே அப்படி இருந்தாங்க அஞ்சு வகுத்துமே அங்க போய் தொழுகி தொழுகி வருவாங்க அவ பேர முடியாத விளாடிட்டு இருக்கா அப்போ அங்க ஒக்குத்தாயிருச்சு சரி காபு ஒக்குத்தாயிருச்சுன்னு சொல்லி டக்குன்னு கிளம்ப சொல்ல பேர முடியும் கையில தூக்கிட்டு போயிட்டா போயாச்சு அங்க போய் தொழில் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு நம்புற மாதிரியே சொல்லுவாங்க சரியா தூக்கிட்டு போயிட்டு அவர் தொழுதுட்டு இருந்தா நாங்க காபு தொழால தொழுதுட்டு அப்படியே அந்த பல பல மக்களும் வந்து இவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் இல்லை அதனால இவரிடத்துல நிறைய கேள்விகளை கேட்டாங்க அப்படி கேள்வியை கேட்டவுடனே இவர் வந்து தூக்கிட்டு வந்து பேரனை மறந்துட்டார் அப்படி மறந்தவனையும் வந்துட்டாங்க வந்து பார்த்தா பேரனை காணும் வலை வீசி காயல் பண்ணம்புல அலசிருக்காங்க கிடைக்கல பேரன் உடனே என்ன செஞ்சுட்டாங்க டக்குன்னு பார்த்தா விஷயத்த மட்டும் கேளுங்க அதற்கு துள்ள அப்பா அஞ்சு வகுத்து போறதே நிறைய பேருக்கு ஜீரணிக்காது நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஆளை காணாம அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அந்த அசாதியமான பெண்மணிட்ட கேட்குறாங்க அப்பா தான் வச்சுட்டு இருந்தாலும் இப்போ என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு அப்படியே கொஞ்சம் நீங்கள் நான் பார்த்து எடுத்து வந்துடுறேன் ஆளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்போ எல்லாத்தையும் ஆச்சு எல்லா இடத்தையும் தேடியாச்சு இல்லையே புள்ள எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அந்த அசாதியமான பெண்மணிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ அவன் சொன்னோம் இல்லை அப்பா வந்து தொழுவு போ அஞ்சு வகுப்பு தொழுவு போ நான் பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன் ஆளை காணாம போது பார்த்தா அந்த மக்கள் போய் தொழிட்டு வருவோம் அது மாதிரி பிள்ளையை தூக்கிட்டு பாஞ்சிட்டோம் வர சொல்ல மறந்துட்டோம் இது பார்த்தா நான் அப்போ எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் சொல்லி சொன்னோம் எல்லா எப்படின்னு பார்த்தீங்களா கதை எங்கே போகுதுன்னு இவர் போய் விட்டுட்டு வந்துட்டாரா யாரு கா பிள்ளையை காணாம தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா இந்த அம்மா போய் தூக்கிட்டு வந்துருக்கு காபத்துல ஆள் போய் தூக்கிட்டு வந்தோன்னே எல்லாம் ஆச்சரியம் சதக்கத்துள்ள அப்பா போவார் நீ எப்படி போன அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவளை கடல் இம்மு கடல் அவட தக்குவா எல்லாமே தெரியும் இந்த மனசு எந்த அமலுமே செஞ்சது இல்லை சும்மா நம்ம வீட்டுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த மனசு போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அந்த மனசு விட மாதிரி இல்லை நீ என்ன செஞ்சா நீ உனக்கு எப்படி இந்த பாதி கிடைச்சி அந்த மனசு சொன்னோம் எனக்கு நான் ஓதவும் இல்லை படிக்கவும் இல்லை ஆனா சதக்கத்துள்ள அப்பாவுடைய வேலைகளை நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அவளுக்கு ஹெல்மெட் செஞ்சுக்கிட்டு அவளை ட்ரெஸ்ஸை கழுவி போட்டுட்டு அவளுடைய ரூம் மற்றத்துக்கிட்டு அவளோட ஹெஜ்மத்துக்கெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அதன் மூலமாக எனக்கு அப்படிதான் அந்த தந்தாங்க நியமத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
சதக்கத்துள்ள ஆப்பாட்டை இனிமே பெற்று போய் அமளி செஞ்சிடும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த வாய்ப்பும் இல்லை எல்லாரும் அப்பாவே முடிச்சுட்டே இருப்பாங்க நம்மளுக்கு டைம் கொடுக்குறது இல்லை சரி அப்பா சாப்பிட்டு வளர்ந்துட்டியாச்சு சாப்பிடலாமல் பார்த்தா அதையும் கழுவி பிடிச்சிடுவாங்க மற்ற முடிவு முறையில் அது அப்பா சாப்பிட்டு அந்த தட்டையாவது கழுவி கொடுக்கலான்னு எதிர் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்களா அந்த அம்மா பார்த்தா அதை பத்து பேர் கழுவி குடிச்சிருவாங்களா ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன தான் கிடைக்கும் அப்பாட்ட இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா வந்து ஒரு வேட்கை அந்த அளவுக்கு அந்த மே அப்பா மேலே மொஹபத் கடைசியில் என்ன ஆயிருக்கு அதுதான் விடை இப்படி நம்மளும் முடிஞ்சாரு சரி பார்த்தா கடைசியில் அப்பா போடுங்க ட்ரெஸ்ஸு அதை நல்லா வேற ஒரு தொலைஞ்சு இருக்குது அதை நம்ம கழுவி குடிச்சிட வேண்டாம் குடிப்பேன் அது மூலமாக தான் எனக்கு அதெல்லாம் இந்த பாக்கியத்தை தந்துருக்கிறான் வேற எதுவுமே என்ன செய்யலன்னு சொன்னேன் அப்பா புரிஞ்சிச்சா எங்கே கொண்டு வராங்கன்னு அந்த அப்பா போட்டிருக்க பனியன் ஜட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா புழிஞ்சு கசைக்கு புழிஞ்சு அப்படியே குடிப்பேன் அப்படி குடிச்சிட்டா என்ன ஆகும் கவுபத்துள்ளாக போயிட்டு வர அளவுக்கு பவர் இருக்கு ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்களை உம்ரா செய்ய உடாம தடுத்து விட்டாங்க உதவியா உடன்படிக்கையில உதவியால் நிப்பாட்டி விட்டாரா இல்லையா அல்லாவுடைய தூதரால் போக முடியலங்க தன்னுடைய தோழர்களோட உம்ரா செய்வதற்கு ஒரு ஆசையோடு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் கிளம்புறாங்க மக்கத்து காப்பீர்கள் உதவியா என்ற அந்த இடத்துல வச்சு தடுத்து விட்டார்கள் ரசூல் சலா அலி சலம் அவர்கள் எங்கேவா இருந்த போயிட்டு வர்றேன் என்று சொன்னார்களா அல்ல இந்த மேல போட்டிருக்க ட்ரெஸ் இந்த கழுவி குடிங்கப்பா குடிச்சுட்டு போங்களா என்று அல்லாவுடைய தூதர்கள் சொன்னார்களா கிடையாது அல்லாவுடைய தூதர்கள் திரும்பி தான் வந்தாங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷம் தான் போனாங்க அப்ப என்னன்னு விளங்குதா உங்களுக்கு ரசூல் சலா அலி சலாம் டம்மி அல்லாவுடைய தூதர்கள்லாம் முடியாது எங்க அப்பாவுடைய பணியன் அவருடைய உள்ளாடைய நீ புழிஞ்சு குடிச்சீங்கன்னா நீ காபத்துள்ளாவுக்கு வக்து வக்து போயிட்டு வரலாம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் என்றால் எங்க கொண்டு போறாங்கன்னு பாத்தீங்களா இதுக்கு தான் என்ன செய்வாங்கன்னா அப்பாவுடைய ஜட்டி புனிதம் பனியன் புனிதம் அவர் வேர்வைப்பட்ட உள்ளாடை புனிதம் அது புனிதம் இது புனிதம் இதெல்லாம் எங்கிருந்து கொண்டு வரணும் ரசூல் சல்லா அலிஸ் லிங்க் பண்ணி விடணும் அல்லாவுடைய தூதரோட லிங்க் பண்ணி விடணும் அப்படி தூதரோட லிங்க் பண்ணி விட்டா எல்லாம் புனிதம் கொண்டு வந்துடலாம்ல என்று சொல்லி அதுக்கு பாருங்க மதினா மண் இருக்குல்ல மதினால இருக்கக்கூடிய மண் இருக்குல்லங்க அந்த மண் அதை அள்ளி தின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பயன் பண்றாரு மண்ணி தின்னு அப்படின்றாரு யாரையோ திட்டாரு பார்த்தா அது பறக்காத் அப்படின்றாரு எப்படின்னு பாரு கேளுங்க ஏதோ ஒரு பாட்டு நாகூரணி பாபா யாரு எழுதுனதோ மதீன புஷ்பங்களின் மகரந்தமா மதீனத்து புழுதியில் நான் உருள வேண்டும் புருள வேண்டும் போல் இருக்குதே ரசூலுல்லாவை பத்தி உயர்ந்த இதுல பாடப்பட்ட கவிதை எந்த தப்பும் கிடையாது அண்ணல் நபி பொன்முகத்தை கண்கள் தேடுதேன்னு தொடங்குறாரு நாயகமே உங்களை பார்க்கணும் உங்களை வரணும் இது ஒரு இஷ்ட அதுல ஒரு வரி வருது இப்படி என்னது புஷ்பங்களில் மகரந்தமா மதீனத்து புழுதியில் உருள வேண்டும் பொருள வேண்டும் போல இருக்குது அதாவது வந்து நாவரணி பா பாட்டுல பல பாட்டுகள் கிரித்தனமா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஒரு ஒரு சதவீதம் எல்லா பாடுவார் திடீர்னு ஒரு கையில் இறை வேதம் மறு கையில் நபி மோதம் இரு கையில் நமக்கு என்ன தாய அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாரு நல்லா போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஆரம்பிப்பாரு நம நை விரட்ட மருந்தொண்டு விக்குது நாகூர் தருகாவில அப்படின்னு நல்லா தானா பேடி இருந்தாரு ஏன் திடீர்னு அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு குழப்பம் வரும் திடீர்னு நல்லா போயிட்டு இருக்கும் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாரு அப்புறம் பார்ப்பாரு நான் இங்கே எங்கே எங்கே நாகூர் மீரானே கூட்டிட்டு போயிடுவார் அங்கே தர்கா கூட்டிட்டு போயிடுவார் இப்படி உள்ளதுல ஒரு கிருகித்தனமான ஒரு பாட்டு இருக்கு என்னது அண்ணல் நபி பொன்முகத்தை கண்கள் தேடுதே அப்படின்னு வர்றதுல புஷ்பங்களின் மகரந்த மாமதின புழுதியில் உருள வேண்டும் புரள வேண்டும் போல் இருக்குதே அப்படின்னு வரா உன்னை நம்மாளு அங்கேயும் போய் உருள்ற அங்கேயும் பொருள்ற நீ கருதையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு பயான் இல்ல கேட்டோடனே அதுக்கு பதிலடி கொடுக்குறான் பதிலடி கொடுப்போம்ல கேக்குறியா நான் பயன் சொல்லும் பாரு அப்படின்னு போட்டுட்டு தொலைக்காட்சியில உட்காந்து இரவு பதினோரு மணிக்கு கேக்குறானுங்க ஏன் உருள்ற ஏன் பொருள்ற உங்க ஊர்லயே பொருள வேண்டியது தானே ஏன் மதினால போய் பொருள்ற மதினால அல்ல உன்னை பொருள சொன்னானோ இரவு தொலைக்காட்சி பதினோரு மணியா டைம் சரியா சொல்ல தெரியல தமிழன் டிவி ஒன்பது மணி டெய்லி ஒன்பது மணி ஒன்பது டு ஒன்பது தமிழன் டிவில போட்டு பாருங்க ஏன் பொருள் ஏன் உருள்ற அல்ல போய் எங்க பொருள் சொன்னானா 
அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் உருளை சொல்ற ஆளு உருள்றதுக்கு ஆதாரம் காட்டணும் ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் இந்த மாதிரி மதினாவிலே ஐந்து வக்தும் யார் உருளுகின்றார்களோ அவருக்கு அல்ல அப்புறம் ஆதாரம் காட்டணும் ஆனா என்ன செய்யறாரு இந்த தம்பிய முதல்ல பிடிச்சி உருள விட்டுறணும் உள்ளூர்லயே எவ்வளவு கேவலம் தெரியுமா பெருமானாரை பற்றி இஸ்கில பாடுகிறான் அவன் இஸ்கா இஸ்கு ஒரு காதல்ல பாடுகிறாராம் மண்ணில் உருள வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அவனுடைய ஈமான் பரிபூர்ணமானது யார் சொன்னாலும் சரி மத்த ஊர் மண்ணுக்கும் மதினா மண்ணுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா துருபத்து அருந்தினா சிபாவும் அருந்தினா இல்லையா மதினாவுடைய மண் எடுத்து தின்னு நோய் போகும் மண் இம்பமா போட்டி வைக்கையா இந்த அஜரத்த சஜிதின் பாக்கவே கூப்பிடுவோம் கூப்பிட்டு நான் மதினா மண் நான் கொண்டு வருவேன் ஒரு கிலோ நீ முன்னாடி உட்கார்ந்து திண்டு ஒரு கிலோ மண்ணையும் தின்னணும் தின்னுட்டு வயிறு வீங்கி சாவாம இருந்தா உங்களுக்கு ஏதாவது பறிச்சு கொடுப்போம் தயாரா சவாலுக்கு தயாரா ஏன் இந்த மாதிரியான வேலை மதினத்து மண்ணள்ளி தின்னு என்று சொல்லி மண் மண் எடுத்து தின்னு ரசூலுடைய ரவுலாவுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் அவ்வளவு தூரம் தள்ளி நின்று தொலை தூரத்தில் மதீனத்து மண் எடுத்து மேனையில பூசு மரியாதையா இல்லையா உருள வேண்டும் பொருள வேண்டும்னா ஏன் உருள்றன்னு கேக்குறான் பாத்துக்குது இதுதான் ஆதாரம் உருளனு பொருளனு ஆதாரம் சொல்லுப்பா அப்படின்னா உருளு பொருளு ஆதாரம் இருக்கா உருளனும்ல பொருளனும்ல ஆதாரம் என்ன உள்ளதுக்கு என்ன ஆதாரம் குரான்ல இருக்கா ஈசல் இருக்கா அது நேர் வழியா அது தின்னுப்பா போப்பா என்று சொல்வது ஆதாரமா விலங்குதா அப்ப இவர் எங்க நம்மளை கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு இப்படி மதினா மண்ணள்ளி தின்ன சொல்லி சொல்றாருன்னா இன்னொரு எதிர்த்து ஆரம்பிச்சுட்டாரு அவர் யாரு நம்ம கஃபன் துணி எஜரத்து தலையில எந்த நேரமும் கஃபன் துணியோடே தெரியவாரில்ல என்ன எவ்வளவு கேவலப்படுத்தி முப்பது வருஷமா இந்த தலப்பாவோட தன்னந்தனியா தான் எல்லா ஊருக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு எல்லா ஊருக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு நான் கட்டி இருக்கிறது தலப்பா இல்ல என்னைக்கு உனி எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சனும் அன்னைக்கு இது பேர் கஃபனுடைய நியத்துறார் தலையில கட்டி இருக்கிறது என்னவா தலப்பா கிடையாதான் கஃபன் துணியா முப்பது வருஷமா அதே துணியை தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்காராம் முப்பது வருஷமா ஒரே துணியை கட்டி இருந்தா அது என்ன நாத்தம் எடுக்கும் நீங்க முப்பது வருஷமா இதே துணியை தான் நான் கட்டி இருக்கேன் கஃபன் துணி வேற அது எந்த ஊர்ல கஃபன் துணி மூணு மீட்டருக்கு விற்கிறாங்கன்னு தெரியல நமக்கு கஃபன் துணின்றது இங்க ஆரம்பிச்சு கால் வரைக்கும் வரணும் நீ தோல் வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கு உனக்கு கஃபனு முசாபின் உமேரின் மனசுல நினப்போ கஃபன் துணி பத்தாம இழுத்துக்கிட்டு இருந்தாருல்ல எல்லாம் காசுக்கான பேச்சு அம்புட்டோம் அவர் பேசுறாரு பாருங்க ரசூல் சல்லா அலே சல்லம் அவர்களுடைய சிறுநீர் புனிதம் புடிச்சு புடிங்க பேசுறாரு ஒரு சிறு பாத்திரத்துல சிறுநீர் கழிச்சு கட்டலு கீழே வச்சிருப்பாங்க காலையில தானோ அல்லது தன்னுடைய அடிமை பெண்ணையோ அடிமை ஆணையோ சொல்லி வெளியே கொட்ட சொல்லிடுவாங்க சல்லா அலி சொன்னார்கள் உம்மா இமனை பார்த்து அம்மா அந்த அந்த சிறுநீரை வெளியே கொட்டிருங்க பாத்திரத்துல இருக்கிறத வெளியே கொட்டிருங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த பெண்மணி சொன்னது ரசோனா அது உங்களுடைய சிறுநீர் எனக்கு தெரியாது ராத்திரில எனக்கு தாகம் வந்துச்சு தண்ணி நினைச்சு எடுத்து குடிச்சிட்டேன் அதுக்கு தக்பீர் போடுறாங்க எல்லாம் அக்பரும் எப்படி மக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் பாருங்க அதுவும் இல்லாம அந்த சிறுநீரை பத்தி சொல்லும் பொழுது யாரோ டம்ளர்ல இன்னொன்னு ஏதோ ஊத்துறாரு இங்க பாருங்க அது உங்களுடைய சிறுநீர் எனக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியல தமிழுக்காக சொல்லிக்கிட்டேன் ஏதோ ஊத்துறாரு வயிற்று பிரச்சனை சுருநீரை குடிச்சிட்டு இல்ல வயிற்று பிரச்சனை உனக்கு வரவே வராது என்ன வருது நபியுடைய சிறுநீர் கூட உன்னுடைய உடல்ல நுழைஞ்சிருச்சுன்னா உன்னுடைய ஈமான் பலமாயிருங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லி ரசூலுல்லா சொன்னாங்க நரக நெருப்போனை தீண்டாதுண்டாங்க இந்த ரெண்டு வாக்கு கொடுக்கறாங்க விலங்குதா எங்கே கொண்டு போயிட்டு இருக்கான் புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது நபியினுடைய சிறுநீரை ஒருவர் குடிப்பாரையானால் அவருக்கு வயிற்று பிரச்சனை வராது 
நபியினுடைய சிறுநீரை ஒருவர் குடித்தால் அவருக்கு அவரை வந்து நரக நெருப்பு தீண்டாது இதெல்லாம் ஒழிக்கத்தானே அல்லாவுடைய தூதர் வந்தாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சுயமரியாதையை பேணக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அல்லாவுடைய தூதர்கள் எப்படி நமக்கு சுயமரியாதை கற்றுக் கொடுத்தாங்க தான் வரும்போது தான் வரக்கூடிய ஒரு சபையில தனக்காக யாரும் எழுந்து நிற்கக்கூடாது ஏன் நான் வர்றேன் நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்போது எழுந்திரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சுயமரியாதை பாதிக்கணும் நான் அவ்வளவு பெரிய ஆளா நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு மனுஷன் தான்ப்பா எனக்காக நீங்க எழுந்திருக்கிறீங்க எவன் ஒருவன் தான் வரும்போது தனக்காக பிறர் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றானோ அவன் தன்னுடைய இருப்பிடத்தை நரகத்தில் ஆக்கிக் கொள்ளட்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் எச்சரித்தார்கள் அப்படி அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் இந்த சமுதாயத்தை வார்த்தெடுத்தாங்க அப்படி வார்த்தெடுத்த இந்த சமுதாயத்தை இன்ன மாதிரி வரும்போது எந்திரிச்சு நிக்கிறதே அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் விரும்பல ரசூல் சல்லாஹலிசன் அவர்கள் ஒரு நாள் வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க அடிபட்டுருது உட்கார்ந்துக்கிட்டு தொலை வைக்கிறாங்க உட்கார்ந்து தொலை வைக்கும் பொழுது பின்னால் நின்ற சகாபாக்கள் நின்றுகிட்டு தொழுதுண்டாங்களாம் ரசூல் சல்லாஹலிசனம் தொழுது முடித்தவனே கண்டிக்கிறாங்க என்ன காரியம் பண்ண தெரிஞ்சீங்க நான் உட்கார்ந்து தொழுதுனா நீங்களும் உட்கார்ந்து தொழுவனும் நான் உட்கார்ந்து தொழும் போது நீங்கள் பின்னால் நின்று நின்று கொண்டு தொழுது நீர்களே ஆனால் இதை பார்க்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன விளங்கும் ரோம பாரசீக மன்னர்கள் உட்கார்ந்துருப்பானே அவர்கள் முன்னால் எல்லாரும் நிற்பார்களே அந்த மாதிரி உங்களை நினைச்சிட மாட்டானா அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தையா நான் கொண்டு வந்தேன் என்று சுயமரியாதையை போதித்து தந்த அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சிறுநீரை குடிச்சு குடிக்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்களப்பா இதுதான் நேர்வழியா இது எங்க கொண்டு போறதுக்கு உங்களை அழைக்கிறாங்கன்னு புரியுதா நபியினுடைய சிறுநீர் புனிதம் இன்னொரு பேசுறாரு நபியினுடைய வேர்வை புனிதம் இன்னொரு பேசுறாரு நபியினுடைய மலமும் புனிதம் புனித சங்கைக்குரிய மலம் ஒருத்தவர் பயன் பண்றாரு அந்த கிளிப்பிங் இருக்கு சங்கைக்குரிய மலமா என்னங்கப்பா சொல்றீங்க எல்லாமே சங்கைக்குரியது அப்ப சங்கைக்குரியதுன்னா எதுக்கு யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டு கழுவுனாங்க ஏன் வந்து டூ பாத்ரூம் போறா இருந்தா தொலைவு நோக்கி போனாங்க டெய்லி ரெண்டு பேரும் பிடிச்சி குடிக்க சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே அப்ப எப்படி இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்துறாங்க பாத்தீங்களா இப்படி இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்தி கொச்சைப்படுத்தி இதை இஸ்லாம்னு மக்கள் மத்தியில் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இது நேர்வழியா இதைத்தான் நம்ம கேட்கிறோம் இப்படி தானங்க போட்டு நாசமாக்கி விட்டீர்கள் எல்லாத்தையும் உள்ள அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் எதை நமக்கு கட்டுத்தந்தாருங்களோ தூக்கி வீசி விட்டீர்கள் அல்லாவுமாவுடைய தூதரும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி முடிவெடுத்து விட்டால் அதில் சுய அபிப்பிராயம் கொள்ள எந்த ஒரு மூமினான ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ அறியவே இல்லை யார் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் மாறு செய்யணும் அவன் தெளிவான வழிகட்டில் விழுந்து விட்டான் என்று அல்லா தன்னுடைய திருமணில் எச்சரிக்கின்றான் அப்படி தெளிவான வழிகேட்டில் விழுந்து விட்டு அதை நேர்வழி என்று சொல்லக்கூடிய கொடுமை நடக்குது என்றால் அனுமதிக்க முடியுமா இது நேர்வழியா கடைசியில் என்ன நிலைமைக்கு போச்சு ரசூல் சலாலேசன எச்சிய காரித்து போவாங்களாம் பிடிச்சி பிடிச்சி மூஞ்சில் தேப்பாங்க சகாபாக்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதருடைய தோழர்களை கேவலப்படுத்துறீங்க சிறுநீரை பிடித்து குடித்தார்கள் என்று கேவலப்படுத்தியாச்சு ரசூல் சல்லாஹலிசலம் அவர்களை லிங்க் பண்ணா தான் இப்ப இவர்கள் தங்களை பரிபூர்ண தூயவான்களாக காட்ட முடியும் இது அதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன ஒரு அஜர்த்தி எச்சிய காரித்து போறாரு பிடிச்சி குடிக்கிறாங்க கொடுமையை பாருங்க இதற்காகத்தான் எல்லாம் அல்லாவுடைய தூதருக்காக மேட்டர் கிடையாதுங்க இது மதினத்து மண்ணு வந்து புனிதம் மதினத்து மண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு அரை கிலோ பாக்கெட்டை உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் நூறு கிராம் பாக்கெட்டை கொடுப்பாங்க கொடுத்து மதினாலருக்கு நான் ஊரா போயிட்டு வந்தேன் மண் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அது நான் என் கை வேறப்பட்டிருக்கு பாக்கெட்டு நூறு கிராம் பாக்கெட்டு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஆள் அஞ்சுல நூறு கிராம் ஐயாயிரம் ரூபா தானே அப்படின்னு இவர் ஐயாயிரம் ரூபா இல்லை நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மட்டும் அப்படின்னு ஐயாயிரம் ரூபா உழுது விற்றுட்டு போயிடுவார் இதுக்கு தானே ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவருடைய சமாதி மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு தூசி என்று சொல்லி தூசி எடுத்துட்டு வந்து நான் விற்பனை செய்கின்றேன் என்று சொல்லி அதை பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபாய்கள் விற்பனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது மறுக்க முடியுமா யார் விற்கிறா தெரியுமா காந்தபுரம் அபுபக்கர் முசலியார் என்று சொல்லக்கூடிய இவர் இவர் தான் இவரே தான் இவர் தான் யாரு அந்த ப பரலேவி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கபுர் வணங்கியலுடைய முக்கியமான தலைவர்களில் ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருக்காரு கையில் டம்ளர் கீழே வைத்து கொண்டு அவருடைய வாய்க்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் காட்டுறாங்க 
தூ தூ தூண் துப்புறாரு அதை பிடித்து குடிக்கக்கூடிய கொடுமை ஒரு பக்கம் பணத்தை கொடுக்குறார்கள் அந்த பணத்தை கொடுக்கும் பொழுது அது அந்த செவப்பு பக்கெட் வச்சுருக்காரு பாருங்க அந்த பக்கெட்டில் பத்திரமாக போடுறாரு ஏன்னா இப்போ அடுத்த ஆள்கிட்ட கொடுத்தா அவன் சுருட்டிட்டு போயிடுவான் தெரியும் அவரை பற்றி சுற்றி உள்ள வாழ்களை பற்றி ரொம்ப சுதாரிப்பா பாக்கெட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரே நேரத்தில் மூணு வேலை நடக்கும் பணத்தை வாங்குறது பணத்தை போகிறது எச்சிய காரி துப்புறது பணத்தை வாங்குறது பணத்தை போகிறது எச்சிய காரி துப்புறது நீங்கள் பாருங்க சில பேருக்கு ரெண்டு துப்பு துப்புவார் தூ தூ அப்படின்னு சில பேருக்கு நாலு துப்பு துப்பார் தூ 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 அப்படின்னு இவ்வளவு வெக்கங்கிட்டு போயிருக்கீங்களப்பா தூ சிந்திக்க மாட்டேங்கிறடா என்று சொல்லி காலி துப்புவது போல் நமக்கு தெரிகின்றது அதையும் வாங்கி குடிக்கக்கூடிய குடும்பம்னா எச்சிய காரி துப்பி அதை தமிழில் வாங்கி குடிக்கிறதுக்கு பேர் இஸ்லாமா நேர்வழியா சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்போ இந்த சமுதாயத்தை எங்கே கொண்டு போகிறீங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா தாங்கள் சொல்லுவதையெல்லாம் மார்க்கமாக ஆக்க வேண்டும் தாங்கள் சொல்றதையெல்லாம் மார்க்கமாக ஆக்குனா தங்களுக்கு வருமானம் வரும் யாரும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் அல்லாவும் அவனுடைய தூதரும் சொன்னது மட்டும்தான் மார்க்கம்னு சொன்னீங்கன்னு வைங்க கேள்வி கேட்டுருவீங்க இது குரானில் இருக்கா இது அரிசில் இருக்கா வகி செய்தில் இருக்கா அல்ல அருளி அந்த வகையில் இருக்கா அல்லா சொன்னிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு நேர்வழி வரும் அந்த நேர்வழியை யார் பின்பற்றுகின்றீர்களோ அவர்களுக்கு தான் கவலையும் இல்லை அச்சமும் இல்லை என்று அல்லா சொன்னானே அந்த நேர்வழியா இதுன்னு கேள்வி கேட்பீங்கல்ல அப்படி நீங்க கேள்வி கேட்டக்கூடாதுனால தான் என்ன செய்கின்றார்கள் அங்கிருந்து வரல இங்கிருந்து வருது நான் சொல்றேன் மதினா மண்ணில் தின்னு பிரச்சனை இல்லை சிறுநீர் பிடிச்சி குடி பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லி இஷ்டத்திற்கு இவர்கள் பூந்து விளையாடுகின்றார்கள் என்ற காரணம் என்ன அடிப்படையை மாற்றிவிட்டார்கள் வை செய்தியை மட்டும்தான் மார்க்கம் என்ற அந்த அடிப்படையில் இருந்திருந்தா எந்த பஞ்சாயத்தும் வராது எல்லாம் செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணணும் நீங்க கேளுங்க அப்பாவிகள் எவ்வளவு பேர் இருப்பீங்க லைவ்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மக்கள் எவ்வளவு பேர் இருப்பீங்க சுனத்தொல் ஜமாத் என்று உங்களுக்கு சொல்லி தருவார்கள் நாங்கள் சுனத்தொல் ஜமாத் அல்லாவுடைய தூருடைய வழிமுறையை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லி தருவார்கள் அப்ப நீங்க கேட்கணும் என்ன கேட்கணும் அஜரத்து இதை செய்ய சொல்றீங்களே இது அல்லாவுடைய தூதருடைய வழிமுறையா வரதட்சணை வாங்குற கல்யாணத்துல போய் அல்பாத்தியா ஓதுறீங்களே இது அல்லாவுடைய தூதருடைய வழிமுறையா பெண்களை பள்ளிவாசலுக்குள்ள வரக்கூடாது என்று தடுக்கின்றீர்களே இது அல்லாவுடைய வழிமுறையா ஒரு ஆள் மரணித்து விட்டால் மரணித்த வீட்டுல போய் குரான ஓதுறீங்களே அது அல்லாவுடைய வழிமுறையா யாசின் ஓதி ஒரு யாசின் ஓதுறதுக்கு ஐம்பது ரூபா பத்து யாசின் ஓதுன ஐநூறு ரூபா என்று சொல்லி வசூல் பண்றீங்களே இது அல்லாவுடைய வழிமுறையா எலவு வீட்டுல போய் மூணாம் பாத்தியா ஓதி காசு சம்பாதிக்கிறீங்களே இது அல்லாவுடைய வழிமுறையா நாற்பதாம் பாத்தியா என்ற பேரில் நாற்பது அங்கத்தை ஓதுறீங்களே வருஷக்கத்தை ஓதுறீங்களே இது அல்லாவுடைய வழிமுறையா ஒரு மரணம் ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த மரணித்த வீட்டில் இவர்கள் அடிக்கக்கூடிய கொள்ளை இருக்கிறதே கபுரு குழிக்குள்ள கொண்டே அந்த மையத்தை வைக்கும் போது கூட மோதினார் எங்கன்னு கேட்கின்றீர்களே அல்லாவுடைய வழிமுறையா எதுக்கு அந்த மோதினார் இருக்கு கொள் குழிக்குள்ள அவரையும் வச்சு சேர்த்து அடக்கம் பண்ண போறீங்களா உள்ளே இறக்கி விட்டு வாங்கு சொல்ல விடுறீங்களே இது அல்லாவுடைய வழிமுறையா ஒரு குழந்தை பிறந்தவனே காதல வாங்கு சொல்ல சொல்றீங்களே அல்லாவுடைய வழிமுறையா கத்தினா பண்ணா கூட இவர் வந்து அல்பாத்தியா போடுன்னு சொல்றீங்களே அல்லாவுடைய வழிமுறையா கேட்டு பாருங்க ஓட்டம் எடுப்பார்கள் அப்படி கேட்டோம் அப்படி கேட்டதுனாலதான் இங்க எவ்வளவு கூட்டம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் கேட்டோம் தொழுக சொல்றீங்க நோன்பு வைக்க சொல்றீங்க பித்ரா கொடுக்க சொல்றீங்க இதெல்லாம் உங்க இஷ்டத்துக்கு சொல்லக்கூடாது சட்டத்துல உள்ளபடி சொல்லணும் அல்லா சொன்ன மாதிரி சொல்லுங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன மாதிரி சொல்லுங்கன்னு கேட்டோம் பாத்தீங்களா இப்படிதான் மக்களை வென்றெடுத்து இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி கேட்கணும் ஒவ்வொருவரும் கேட்க வேண்டும் இது படைச்ச இறைவனத்திலிருந்து வந்த செய்தியா அல்லா அருளி அந்த வகி செய்தில இது இருக்கா கேட்டு பாருங்களேன் தொழுக நோன்பு இபாதத்து ஒவ்வொரு இபாதத்திலையும் கேளுங்களேன் ஹஜ்ஜு செய்ய போனா கேளுங்களேன் இந்த மாதிரி புகுணுமா சிறுநீரை பிடிச்சி குறுக்கி சொல்லுவார்களா இப்படி மண்ணள்ளி திங்க சொல்லுவார்களா சொல்ல மாட்டார்கள் அப்ப சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்ப நீங்க வந்து எந்த ஒரு செயல்பாட்டை செஞ்சாலும் அல்லா சொன்னானா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னான்னு கேட்டு பாருங்க உள்ள நுழைய முடியாது நேர்வழி என்னது என்று தெரியும் எந்த அளவுக்கு எல்லாம் இபாதத்திலையும் நாசமாக்கி விட்டார்கள் டோட்டலா 
தொழுகையை நாசப்படுத்தி விட்டார்கள் ஹஜ்ஜ நாசப்படுத்தி விட்டார்கள் எல்லாத்துலேயும் உள்ளே புகுந்து விட்டார்கள் ஒரு தவிர போய் எப்படி தொழுகிறதுன்னு கேளுங்களேன் அஜரத்துட்ட அஜரத் எப்படி தொழுகணும்னு கேளுங்க அவர் நம்மள்ட்ட எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிறாரு உனக்கு எப்படி தொழுகிற நான் சொல்லி தரதா இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி நீ உனக்கு ஒன்று சொல்லணும் என்ன நீ எந்த மதுகபுன்னு சொல்லு கேட்கிறாரு நம்மள்ட்ட ஷாஃபி மதுகபா அனஃபி மதுகபா ஷாஃபியாக பிறந்தால் இப்படி இந்த பக்கம் கையை வைக்கணும் அனஃபியாக பிறந்தா தொப்புளுக்கு கீழே கையை கட்டு ஷாஃபியாக பிறந்தா நிமிரும் பொழுது கையை உயர்த்து ஹனஃபியாக பிறந்தா நிமிரும் பொழுது கையை உயர்த்தக்கூடாது ஷாஃபியாக இருப்பாயானால் நீ தொழுகையில் வச்சகத்து வஜியல் இல்லை வத்தரசமாவாத்தி வல்ல அந்த துவாவை ஓத வேண்டும் நீ வந்து அனுப்பியாக இருப்பாயானால் சுமான கல்லாமும் அபியம்திக்கு ஒத்தபார கஸ்முக்கு ஒத்தாலஜித்து என்று தொழுகையை ஓத வேண்டும் நீ அத்தாயா திருப்பில் ஷாஃபியாக இருந்தால் அஷகத் அல்லா நீட்டிட்டு சலாம் கொடுக்குற வரைக்கும் நீட்டிக்கிட்டே இரு அனுப்பியாக இருந்தால் அஷகத் அல்லான்னு சொல்லி நீட்டிட்டு இல்லைல்லான்னு சொல்லும்போது போடு கையை கீழே போடு சொல்கிறாரா பொறுத்தவர் எனக்கு எந்த மதுவுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லைங்க ஜரத் உடனே இவர் நம்மால் உன்னை வந்த மதுவில் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் பாரு கேட்குறாரு நீ வந்து உன்னுடைய வா தகப்பனாரை வாப்பா வாப்பா என்று அழைப்பாயா அல்லது அத்தா அத்தா என்று அழைப்பாயா நான் வாப்பா வாப்பான்னு தான் கூப்பு அப்போ நீ ஷாஃபி மதுகப்பு அத்தா அத்தான்னு அழைச்சா நீ ஹனவி மதுகப்பு நான் என் தகப்பனாரை டேடி டேடின்னு தான் அழைப்பேன் நான் எந்த மதுகப்பு சொல்ல முடியுமா இஸ்லாத்தில் உள்ளதா ஒருத்தவர் பிறந்த எந்த மதுகப்பில் பிறந்தாருன்றத வச்சு அவர் எப்படி தொழுவணும் எப்படி நோம்பு வைக்கணும் எப்படி ஹஜ்ஜு செய்யணும் முடிவெடுக்கணும்னு மார்க்கம் சொல்லியிருக்குமா சிந்திக்கணுமா இல்லையாங்க அல்ல அவருடைய தூர் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்களே இப்போ ஒரு தூர் வந்து கேட்குறாரு நான் வந்து எப்படி தொழுவணும் எப்படி நோம்பு வைக்கணும் அதை பற்றி தெரிகிறதா இருந்தா நீ வந்து நார்மல் டெலிவரியாக சிசேரியனா சொல்லு முதல்ல ஏன்னா அதுக்கு இதுக்கு என்ன சொன்னோம் சிசேரியனா இருந்தால் இப்படி கட்டு நார்மல் இல்லைனா இப்படி கட்டு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம் இதுக்கு அதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லையே அப்ப நீங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் இஸ்லாமா ரசூல் சலாம் சொன்னாங்களா அதை நாங்கள் காட்டுங்க பார்ப்போம் எந்த அளவுக்குனா தொழுகையை காற்று விட்டு முறிக்கலாம்னு ஒரு பத்துவா வருது தொழுகையில தொழுகை ஓத வேண்டியதெல்லாம் ஓதிட்டீங்க இப்ப சலாம் கொடுக்க போறீங்க சலாம் கொடுத்துதான் முடிக்கணும்னு ரசூல் சலாம் அலிசன் சொல்லியிருக்கிறாங்க தொழுகையின் துவக்கம் தக்பீர் தகரிமா தொழுகையினுடைய முடிவு தஸ்லீம் சலாம் கொடுக்கிறது தக்பீர் தகரிமான்றது எல்லாத்தையும் ஹராமாக்குது அல்லாஹ் அக்பர்ன்றீங்க அஸ்லாம் அலைக்கும் மராமத்துள்ளான்றது தான் முடிகிறது ஆனால் இவர்கள் என்ன எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் தொழுகையை நீ எப்படியும் முடிக்கலாம் சலாம் கொடுத்தா முடிக்கணும் தேவையில்லை நீ இஷ்டத்துக்கு முடிக்கலாம் எப்படிலாம் முடிக்கலாம் பக்கத்தில் உள்ள ஆள்கிட்ட பேசலாம் சலாம் ஓத வேண்டியதான் ஓதி முடிச்சுட்டோம் திடீர்னு ஹா ஹா அப்படின்னு ஒரு சிரிப்பை போட்டீங்கன்னு வைங்க தொழுகை முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு வச்சுட்டு எப்படி வருகின்றார்கள் அவ் யுகுதிது அந்தன் வேண்டுமென்றே காற்று விட்டு முறிக்கலாம் எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் மதுகப்புன்னு போய் எந்த மாதிரி ஆயிட்டீங்க பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு உங்களை கீழ்த்தரமாக இந்த சட்டங்கள் தள்ளிவிட்டன காற்று விட்டு தொலைய முறிக்கலாமா அப்ப அனவி மதுகப்புல அஜர்த்து வந்து சலாம் கொடுப்பாருல நீங்க எதிர்பார்க்க தேவையில்லை என்ன என்ன நிலவரம் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது காதாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் திடீர்னு டமால்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா எதிர்ச்சி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் என்று சொல்லி சட்டம் வெளியே வைத்திருக்கின்றீர்களே இது குறித்து ஒரு சவ ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்குறாங்க நம்ம அஜரத்துட்ட அஜரத் இந்த மாதிரி வந்து காற்று விட்டு தொழுகையை முடிக்கலாம்னு சொல்லி சட்டம் இருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார்களே இது சரியா அப்படின்னு கேட்டவனையும் சகோதரர்களே காற்று விடுவதை பற்றி கேட்கின்றார்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் நீங்கள் எந்த மதுகப்பு அதுக்கும் இந்த மது இதுக்குமா நல் உறவுக்குமா தான் மதுகப்பு பிரித்து வச்சுருக்கீங்க என்று கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு நிலமை போகுதே இஸ்லாமா இது நேர்வழியா எனக்கு அந்த கொடுமையும் கேளுங்க சொல்லும் போதும் கடைசி அட்டை ஆட்சி நெருக்கும் போதும் கடைசியாக சலாம் கூடும் போதும் காட்சி பிரிந்தால் தொழுகை கூடுமா இப்ப என்ன கேட்கலாம் சொன்னா ஒரு ஒரு தொழுகிறாங்க அத்தனை நாட்டு ஓதிட்டு இருக்கிறாங்க அத்தையாட்டு இருக்கிறாரு ஒரு முடிஞ்சு போச்சு ஆனா காற்று வெளியாக விட்டாங்க ஒரு முடிஞ்சு போச்சு இப்ப தொழுகை கூடுமா என்று கேட்கிறாங்க சலாமுக்கு முன்னால ஏன்னா சலாம் முடிஞ்சதாலும் ஒரு தொழில் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அது முந்தின சலாம் முடிஞ்சதாலே போதும் ரெண்டாம் சலாம் சொல்றது சொன்னது தான் ஒரு ஆள் முந்தின சலாம் முடிஞ்சதா இருந்தா தொழில் முடிஞ்சு போச்சு 
அடிப்படையில் தொழுகை கூடாது ஏன்னா சலாம் கொடுக்கறது பருவு ஒரு பருவு பாக்கி இருக்குது அதுக்கு முன்னாலேயே போது முறிஞ்சு போச்சு அதனால போய் ஒது செஞ்சது வந்து மறுபடியும் தான் தொழுவணும் தொழுக கூடாது ஆனா ஹனபி மதபு உங்க யாரும் ஹனபதிபு இல்ல இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க ஹனபி மதபாக இருந்தா அத்தியாத்திரம் உட்கார்ந்துட்டாலே போதும் ஏன் அந்த ஓதுறது சலாம் கொடுக்கறது அதுவெல்லாம் அந்த மதபுல வாஜிப் வாஜிப்ப விட்டா தொழுகை கூடும் ஆனா மறுபடியும் தொழுவது வாஜிப் அப்படி வச்சிருக்காங்க இப்ப ஹனபி மதுபுக்காரு தொழுவரான்னு வச்சுக்கிறங்க அத்தியாத உட்கார்ந்துருக்காரு சலாம் கொடுக்கல காத்து வெளிப்பட்டுருச்சு இப்போ தொழுகை கூடுமா தொழுகை கூடும் புரிஞ்சு போச்சு தொழுகை கூடிடுச்சு டமால் சத்தம் வந்தாலும் ஓகே நீங்க உறுதிப்படுத்திக்க வேண்டியதான் அஜர்த்து ஹனபி மதுபு சாமி மது பாரு தான் எந்திரிச்சு வேணும் மறுபடியும் திருப்பி தொழுவ நடத்துவாரு ஆனால் அனபி மதுகுல அப்படி காற்று விட்டாலும் தொழுகை கூடும் ஆனால் திருப்பி தொழ வேண்டுமா இந்த ஆயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாது ஆனால் செல்லுபடி ஆகும் பிரச்சனை இல்லை நீ வேற ஒரு நோட்டு அடிக்க தேவையில்லை ஆனால் வேற ஒரு நோட்டு கொடுக்க வேண்டும் மோடி சொல்ற மாதிரியே இருக்கா அப்படியே இருக்கு அப்ப எந்த மாதிரியான நிலைக்கு நீங்க கொண்டு போறீங்க இப்படி தானங்க இஸ்லாம் இல்லாத சட்டங்களை உள்ள கொண்டு வந்து உலகமே காரி துப்புது மதுகு என்ற பேர்ல நீங்க எழுதி வைத்திருக்க கூடிய இந்த சட்டங்கள் இந்த சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் காரி துப்புறோம் மக்கள்கிட்ட போய் பயிற்சி சொல்ல முடியுமா இது போன்ற சட்ட திட்டங்களை கூப்பிட்டீங்க போற அருமையான சட்டம் எப்படி எல்லாம் சட்டம் வச்சுக்க தெரியுமா இந்த மாதிரியான சட்டத்தை எல்லாம் பார்த்து இஸ்லாத்தின் பக்கம் வா என்ற ஒரு நபர் அழைக்க முடியுமா வருவார்களா இஸ்லாத்தின் பக்கம் வருவார்களா இந்த முத்தலாக்கு முத்தலாக்கு என்று சொல்லி மோடி சட்டம் போட்டதுல நாறிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பிரச்சனை முத்தலாக் பஞ்சாயத்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் முத்தலாக்கு சொன்னா மூணு ஆண்டு உள்ளதெல்லுமே என்று சொல்லி சட்ட திருத்த மசோதா என்று போடுகின்றான் கொண்டு வர போனா என்ன காரணம் உங்க தலையில நீங்களே தீய வச்சுக்கிட்டீங்க இஸ்லாத்துல உள்ளதா முத்தலாக்கு மதுகபுல எழுதி வைத்திருக்கின்றீர்கள் முத்தலாக்கு தலாக் 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 அப்படின்னு சொன்னா மூணு தலாக்கு முடிஞ்சு வச்சு எழுதி வைத்திருக்கின்றீர்கள் அப்படி சொல்வது கொடுமை என்று சொல்லி பெண்கள் போராட்டம் நடத்துகின்றார்கள் இஸ்லாத்துல இல்ல நீ எழுதி வச்சிருக்கீங்க நீ எழுதின அந்த மதுபு சட்டத்துல இருக்கு நபி வழியை பின்பற்றி வகி செய்தியை பின்பற்றி எதை நேர்வழி என்றல்ல சொன்னானோ அந்த நேர்வழியை நீங்கள் பின்பற்றி இருந்தால் மோடி கேட்பானா மோடியை கேள்வி கேட்க விட்டுருப்போமா மோடி கேட்கிறாங்க முஸ்லீம் பெண்கள் கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் முஸ்லீம் பெண்களை கொடுமைப்படுத்துவதை நம்ம நிறுத்தியாக வேண்டும் யாரா நீ முதல்ல முண்டாட்டிங்க முதல்ல பாரு மோடிக்கு சொல்றோம் மோடியினுடைய மனைவிங்க நீ முதல்ல உன்னுடைய வீட்டுல பாரு முதல்ல நீ எங்களுடைய பெண்களை பத்தி நீ பேச வேணாம் மோடியோடு வாழ வைக்கில்லாமல் அந்த பெண்மணி இவர் வாழ வெட்டியா அந்த பெண்மணி வாழ வெட்டியா அந்த யசோதா பெண்ணு இப்பயும் இருக்கின்றாரு இஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பெண்மணி இஸ்லாத்தில் இருந்திருப்பார்களே ஆனால் மோடி என்னைக்கோ குலா கொடுத்துட்டு போயிட்டு வேற கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க இஸ்லாத்துல இல்ல இந்துவா இருக்கிறதுனால வேற வழி இல்லாம அந்த பெண்மணி இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே வாழ வெட்டியா இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே அந்த யசோதா பெண்கள் எத்தனை லிஸ்ட் போடுவோமா நான் முத்தலாக் எடுத்து வர்றேன் நீங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுமைப்படுத்துகின்றார்கள் என்பதை லிஸ்ட் போடுவோமா பெண்களை பெண்களுக்கு வந்து கொடுமை இழைக்க மோடி பேசுற பெண்களுக்கு கொடுமை முஸ்லீம் பெண்கள் பெரிய அளவு கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார் நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து சட்டம் போட வேண்டும் இந்து பெண்கள் என்ன மாதிரி எல்லாம் கொடுமைப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் என்று சொல்லி லிஸ்ட் போடுவோமா பெண்களை நீங்க எந்த அளவுக்கு கண்ணியப்படுத்தி வச்சு லிஸ்ட் போடுவோமா பாஞ்சாலியை பத்தி பேசுவோமா பாஞ்சாலி பாஞ்சாலி யாரு ஒரு பொம்பளைக்கு அஞ்சு புருஷன் அதுக்கு பேர் தான் பாஞ்சு பாஞ்சுனா என்ன அஞ்சு அஞ்சு புருஷன் உள்ளது ஒரு பொம்பளைக்கு போடுவோம் சட்டம் பேசுவோமா வரியா அதே மாதிரி ராமாயணத்தில் வருகின்றது இது வந்து பிற மதத்தை விமர்சிக்கிறதுக்காக சொல்லலை இஸ்லாத்துக்குள்ள தேவையில்லாம மூக்க நுழைக்கிறதுனால சொல்றோம் நான் ஏதாவது கேட்டோமா ஒரு பொம்பளைக்கு அப்புறம் அஞ்சு புருஷன் என்று யாரும் நான் கேட்கல 
அதை பற்றி நாங்கள் விமர்சிக்க வரல நீங்கள் கேட்டதுனால சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றது ராமாயணத்தில் மனைவி வந்து பத்தினியா இல்லையான்றதை ராமர் டவுட் பண்ணுறாரு பத்தினியா இல்லையா என்று மனைவியை செக் பண்ணணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் உயிரோடு தீ வச்சு கொடுத்தணுமா மனைவியை தீயில் எரியாமல் வெளியே வந்துட்டானா பத்தினியும் அர்த்தம் எரிஞ்சுட்டானா பத்தினி இல்லை என்று சொல்லி சட்டம் வெளியே வைத்திருக்கின்றீர்களே பேசுவோமா இப்படியெல்லாம் அப்படியே அடிப்படையில் தீர்ப்பு வேலை கொடுத்தாங்க வடநாட்டில் ஒரு பெண்மணி மேலே தன்னுடைய அந்த பெண்மணியுடைய புருஷன் வந்து டவுட் பண்ணுறான் என்ன செய்கிறாங்க கூப்பிட்டு ஊர் பஞ்சாயத்தில் என்ன வந்து தீ மூட்டு உள்ளே இறங்குன்றாங்க தீ குடிக்க சொல்லிட்டாங்க என்னமோ டீ குடிக்கிற மாதிரி தீ குடிக்கிற சொன்னியே பத்துவா கொடுத்தீங்க தீர்ப்பளித்தாயே அந்த பொம்பளை உள்ள தூக்கி தள்ளி அவ உயிர் உழைச்சி ஓடி கடைசியில் என்னன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி என்னை கொலை பண்ணுறதுக்கு இவங்க வந்து முயற்சி பண்ணாங்க என்று சொல்லி அந்த பெண்மணி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்களே என்னென்னு கேட்டால் அது தீர்ப்பு எங்களுடைய தீர்ப்பு வேதத்தில் உள்ள தீர்ப்பெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சோம் உள்ள கொண்டு இறக்கி விடுவோம் அப்படியே எரியாமல் வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா பத்தினியும் நிறுத்தம் டெஸ்ட் பண்ண போனோம் என்று சொன்னார்களே மறுக்க முடியுமா உடன்கட்ட ஏறுதல் என்ற கொடுமை இன்றளவும் இருக்கிறது மறுக்க முடியுமா வடமாநிலத்திலிருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்த தம்பதியினர் கணவன் இறந்து விட்டார் மனைவியை சேர்த்து உயிரோட வச்சு எரிக்கிறதற்கு விரட்ட அந்த பெண்மணி ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள அந்த காவல் நிலையத்தில் தஞ்சம் புகுந்தாலே மறுக்க முடியுமா பேசுனா பேசலாம் இது சங் பரிவார கும்பலுக்கு நாம் பகிரங்க அறைகூல் விடுகின்றோம் இஸ்லாத்தினுடைய எந்த ஒரு சட்ட திட்டமாக இருந்தாலும் பகிரங்க விவாதம் நடத்த தவிர்க்கமா தயார் தயாராக இருக்கியா வரியா நேருக்கு நேர் பார்ப்போமா முடியாது ஓடிடுவேன் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த மதுகுப் என்ற பேரில் இஸ்லாத்தை இழிவுபடுத்துவதற்கு சில சட்ட திட்டங்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்களே பார்க்குறாங்க கரெக்டாக அதை பார்த்து அடிக்கிறோம் முத்தலாக் தலாக் தலாக் தலாக்குன்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணுக்கு மூணு தலாக்கு முடிஞ்சு போச்சுன்னு எழுதி வச்சிருக்க அது இஸ்லாத்தில் உள்ளதா கிடையாது இஸ்லாத்தில் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நபி இல்லாயம் சொல்லா அலிஸ்லாம் ஊரில் அப்படி எங்களுக்கு காட்டித்தரவும் இல்லை ஒரு பெண்ணை ஒரு கணவனுக்கு பிடிக்கவில்லையானால் அந்த பெண்ணை தலாக் சொல்வதற்கு முன்னால் இஸ்லாம் சட்டம் சொல்லுது முதல்ல சொல்லி திருத்து வேணாம் இந்த மாதிரி செய்யாத தப்பு பண்ணாத என்று சொல்லு சொல்லியும் திருந்தலையா தள்ளி திருத்து படுக்கையில் இருந்து தள்ளி வையி அப்பையும் திருந்தலையா அந்த பெண்மணி திருந்தலையா லேசான முறையில் காயம்படாமல் அடி அதுக்கு கூட மூஞ்சில் அடிச்சிடாத என்று சொல்லி பல சட்ட திட்டங்களை போட்டு லேசான முறையில் அடி அதுவும் திருந்தலையா இந்த பக்கம் ஒரு ஆள் அந்த பக்கம் ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆண் தரப்பு பெண் தரப்பில் இருந்து ஆள்களை கூட்டிட்டு வந்து நலம் நாடக்கூடிய இருவரை அழைத்து நீ வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்து அதுக்கும் முடியலையா இப்போ என்ன செய்ய இப்போ நீ தலாக் சொல்லு இப்படி நீ தலாக்கு சொல்வது அத்தலாக்கு மரத்தாணி இரண்டு தடவை ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் ஒரு பெண்மணிக்கு ஒரு கணவன் வணங்கணும் ரெண்டு தடவை நீ தலாக்கு சொல்லலாம் ஒரு தலாக்கு நீ சொல்லிட்ட தலாக்கு சொல்லி அந்த பெண்ணை அத்தோடு நீ கட் பண்ணிடக்கூடாது அந்த பெண் உன்னுடைய வீட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் நீ தான் அந்த பெண்ணுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் நீ தான் அந்த பெண்ணுக்கு உடையளிக்க வேண்டும் இப்படி இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுது அப்ப அந்த ஒரு மூன்று மாத விடாய் காலங்கள் அந்த பெண்மணி இத்தா இருக்க வேண்டும் அந்த மூன்று மாத விடாய் காலங்களும் அந்த பெண்மணி அங்கேதான் இருக்க வேண்டும் கணவனை விட்டு பிரியக்கூடாது கணவனுடைய வீட்டில் தான் இருக்கணும் ஏன் சேர்ந்து வாழ ஒரு வாய்ப்பு கணவன் மனைவி அடிக்கடி முகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு மாற்றம் ஏற்படலாம் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக மனசை மாத்திக்கணுவான் இப்படியெல்லாம் ஒரு மூன்று மாத விடாய் காலங்கள் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு இணைப்பு ஏற்படும் அப்படி அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சேர்ந்து வாழ விரும்பினால் தாதாளமாக சேர்ந்து வாழுங்க பிரச்சனை இல்லை மூன்று மாத விடாய் காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வீங்க இப்ப எப்பொழுது அந்த மூன்று மாத விடாய் காலம் முடியுதோ அப்ப கணவன் மனைவி என்ற அந்த பந்தம் அருந்துவிடும் இது முதல் தலாக் இப்ப கணவன் மனைவி என்ற அந்த பந்தம் பிரிந்து இருவரும் தனியா வாழ்றாங்க இப்ப ரெண்டு பேரும் திரும்பி சேர விரும்புறாங்கன்னா தாராளமா சேரலாம் மறுபடியும் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் மறுபடியும் போய் நீ மகர் பேசு மறுபடியும் திருமணம் முடி திருமணம் முடிப்பது உனக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பு அல்லது மூன்று மாத விடாய் காலம் முடிவதுக்குள்ளே நீ சேர்ந்துட்டியா உனக்கு ஒரு தலாக்கை நீ பயன்படுத்திட்ட உனக்கு இன்னும் ரெண்டு சான்ஸ் இருக்கு இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுது அப்படி ரெண்டாவது சான்ஸ் நீ சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் சென்ன நடக்குது மறுபடியும் மறுபடியும் பழைய குருடி கதவை தொடர்ந்து ஆரம்பிக்கிறா இப்ப சண்டை மறுபடியும் சொல்லி திருத்து அதுக்கப்புறம் தள்ளி திருத்து அப்பையும் திருந்தலையா லேசான முறையில் அடி அப்பையும் திருந்தலையா ரெண்டு பக்கமும் கூட்டு வந்து நிப்பாட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்து அப்பையும் திருந்தலையா இரண்டாவது நீ தலாக் சொல்றிய அது இரண்டாவது தலாக்கு அந்த தலாக்கு போதும் மூன்று மாத விடாய் காலங்கள் டைம் கொடுக்கணும் அந்த பெண்ணை நீ விரட்டி விட்டுற கூடாது
அந்த மூன்று மாதவிடாய் காலங்கள் முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப இரண்டாவது நீ பயன்படுத்திட்ட ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுட்டீங்க மறுபடியும் சேர வாய்ப்பு இருக்கா சேரலாம் இஸ்லாம் சொல்லுது மறுபடியும் சேரலாம் நீனு சேர்ந்து நீ வாழலாம் அதுக்கடுத்து நீ சொல்றிய அதுதான் மூணாவது தலாக் இப்ப நீ தலாக் விட்ட இதே வேலையா நீ திரிஞ்சேனா உனக்கு இஸ்லாம் அனுமதிக்காது அடுத்து அனுமதிக்காது மூன்றாவது தலாக்கை நீ பயன்படுத்தினால் இப்ப நீ ஒரே அடியா தள்ளப்பட்டவளாக விடுவாள் அடுத்து நீ அவளை திருமணம் முடிக்க முடியாது அடுத்து நீ திருமணம் அவளை முடிக்க வேண்டும் என்று நீ விரும்புவாயானால் அந்த பெண்மணி வேற ஒரு கணவனை திருமணம் முடித்து அவன் அந்த பெண்மணியோட உடலுறவு கொண்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரிவாங்களே அதுக்கப்புறம் தான் நீ சேர முடியும் என்று அல்லா சொல்லி காட்டி இப்படி ஒரு அற்புதமான சட்டத்தை அல்லா சொல்லி காட்டுறான் கணவன் மனைவி பந்தம் பிரிஞ்சு விடக்கூடாது கணவன் மனைவி அன்னோனியமாக வாழ்வதற்கு இவ்வளவு ஒரு அழகான வழிமுறையை அல்ல சொல்லி காட்டுறான் நீங்க கொண்டு வந்த இந்த மதுகப்பு என்ற பேர்ல என்ன வைத்திருக்கின்றீர்கள் ஒருத்தன் கோபத்தில் தலாக் தலாக் தலாக்குன்றானா உடனே தலாக் ஆயிருமா பாருங்க தலாக் முத்தலாக்கையும் எஸ் எம் எஸ் அனுப்பி விட்டார் என்னடா என் முன்னாடி நான் தலாக் சொல்லிட்டேன்றான் ஏன்னா நீ வந்து வெளிநாட்டில் இருக்க அவன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கா எப்படி நான் தலாக் சொன்னேன் இதோ எஸ் எம் எஸ் இருக்கிறது இந்த மூணு எஸ் எம் எஸ் டெலிவர்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா தலாக்குன்னு ஒரு ஒரு டெலிவர்டு அப்புறம் தலாக் ரெண்டு டெலிவர்டு அப்புறம் தலாக் மூன்று முத்தலாக் முடிஞ்சு போச்சுன்றான் மூணு தலாக்கை ஒரே நேரத்தில் நீ எப்படி சொல்லுவ இசை நம்ம அனுமதிக்குமா உனக்கு மூணு தலாக்கை ஒரே நேரத்தில் நீ சொன்னா செல்லாது மூணு இல்ல முன்னூறு இல்ல மூவாயிரத்தி நீ ஒரே தடவை தலாக் 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 தான் மூவாயிரம் தடவை சொன்னாலும் அது ஒரு தலாக்கு தாண்டா தடவடா அல்ல அப்படிதான் சொல்லி காட்டுறான் அத்தலாக்கு மர்ற தானி தலாக் என்பது இரண்டு தடவை திருப்பி அழைப்பது என்பது மூணாவது தடவை திருப்பி அழைக்க முடியாது ரெண்டு தடவைனால என்ன அர்த்தம் ரெண்டு இட்லி திங்கிறோம் கையை கழுவுறோம் மறுபடியும் போயிட்டு வந்து மறுபடியும் ரெண்டு இட்லி திங்கிறோம் கையை கழுவிட்டோம் இப்போ ரெண்டு தடவை மூணா மூணாவது தடவை ஒன்று உட்காந்து ரெண்டு இட்லி திண்டு மறுபடியும் கையை கழுவுனா மூணு தடவை இவர் சாப்பிட்டான்னு சொல்லுவோம் ஒரே தடவை உட்காந்துக்கிட்டு ரெண்டு இட்லி வைங்க அப்புறம் ரெண்டு இட்லி சட்னி அப்புறம் ரெண்டு இட்லி தேங்காய் சட்னி அப்புறம் இப்படி வந்து மூணு தடவை ரெண்டு ரெண்டா ஆறு இட்லி திண்டுட்டாரு இப்போ மூணு தடவை திண்டான்னு சொல்லுவோமா ஒரு தடவை என்பதற்கு முடிவும் துவக்கம் துவக்கமும் முடிவும் இருக்க வேண்டும் அதுதான் தடவை ஒருத்தன் தண்ணியில் குதிக்கிறான் குளிக்கிறவன் வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே முங்கிட்டு ஒரு மணி நேரம் கிடக்கிறான் வெளியே வந்தால் ஒரு தடவை குளித்தான்னு தான் சொல்லுவோம் இதே இது ஒரு தடவை குளித்தான் வெளியே வந்தால் தலை தொட்டினா மறுபடியும் திருப்பி கொண்டே உள்ளே குதிச்சான் குளித்தான் வெளியே வந்தால் மறுதடவையும் உள்ளே குளிச்சுட்டு வெளியே வந்தான்னா மூணு தடவை குளித்தான்னு சொல்லுவோம் இனி எத்தனை தடவை தலாக் தலாக்குன்னு சொன்னாலும் ஒரு தடவை தானே அது நீ எப்படி மூணு தடவை எப்படி நீ முடிவெடுத்த இப்படி ஃபத்துவா கொடுக்கக்கூடிய ஆலிம் சாக்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆறாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கிடுங்க போய் அஜரத்துட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபா கொண்டே கொடுக்கணும் அஜரத்துட்ட என்னது ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு தடவை ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டு தடவை ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூணு தடவைன்னு சொல்லிட்டு வந்துடணும் திருப்பி நாலாயிரம் ரூபா கேட்பாரா கேட்க மாட்டாரா மீதி நாலாயிரம் எங்க அதான் மூணு தடவை கொடுத்தேன்ல உனக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் அதெல்லாம் கிடையாது உனக்கு வரும்போது மட்டும் தெரியுதுல்ல கொடுமையை பாருங்க அப்ப அப்ப தலாக் 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 என்று ஆயிரம் தடவை நீ சொன்னால அது ஒரு தலாக்கு தான் நீ எழுதி வச்சிருக்கிற மதுகபுல நீ எழுதி வச்சிருக்க கூடிய சட்டம் கோபத்துல தலாக் தலாக் தலாக்கு சொல்லி விட்டால் முத்தலாக்கு முடிந்து விட்டது என்று சொல்லி நீ எழுதின வச்ச சட்டம் அதை காரி துப்புறான் பாத்தீங்களா தலாக் தலாக்கு கோபத்துல சொன்னானா மூணு தடவை முடிஞ்சு போச்சா இனிமே காலத்துக்கும் சேர முடியாது எழுதி வைத்திருக்கின்றீர்களே இதுக்கு பேரு தலாக்கே பிதா என்னங்கடா தலாக்கே பிதுவா கள்ள சாராயம் சொன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் சாராயத்துல கள்ள சாராயம் பிதுகத்தினாலே மார்க்கத்துல இல்லாததுதான் நீ வந்து புது விதத்தான் புது தலாக்கு வித புதுமை தலாக்கு என்ன புதுமை தலாக்கு இஸ்லாத்துல இல்லாத தலாக்கு இல்லைன்னு டிக்ளேர் பண்ணு நீ என்ன செய்யற அதுக்கு தலாக்க விதுவா அதை ஹலால் ஆக்குறதுக்கு நிக்காவே ஹலாலா என்ன நிக்காவே ஹலாலா இதுக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு கிழட்டு பயில பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அந்த பெண்மணிக்கு தலாக் தலாக் தலாக்குன்னு சொல்லிட்டானா இப்ப ஒரே அடியா கட் ஆயிருச்சுன்னா மறுபடியும் திருப்பி கல்யாணம் பண்ணா தானே அடுத்து அந்த பழைய கணவனோட சேர முடியும் இதுக்கு என்ன செய்யறாங்க ஒரு எண்பது வயசு சாக கிடக்கிற கலவனை பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவன் சாக கிடக்கிற நேரத்தில் தலாக் தலாக்னு அவனை சொல்ல விட்டு அதுக்கப்புறம் இவன் இத்தா இருக்க வச்சு மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இந்த கொடுமையெல்லாம் பார்க்கறதுனால காரி துப்புறாங்க ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் என்று கேள்வி கேட்கிறானே இது இதுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் காட்டி தந்த இந்த நபி மொழியில நேர் வழியில அல்லா இறக்கிய அந்த நேரான வழியில இந்
கலிசடை குஸ்மு கேள்வி கேட்கிறா பயன் சொல்ல முடியல சமுதாய தலைகுனி நிக்கிது அந்த குஸ்புட்ட போய் கேட்கிறாங்க இந்த மாதிரி பெண்களை கொடுமைப்படுத்தலாமான அவ அதுதான் கூடாது உமன் உமன் ரைட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அவ இந்த குஸ்புன்ற பேட்டி கொடுக்குறா உன் பெரிய ரொம்ப பலதார மனத்தை பத்தி கேட்கிறாங்க அவ பலதாரம் கூடவே கூடாது உனக்கு ஒரு தார மனமே உனக்கு பிடிக்காது அவள்கிட்ட போய் பலதார மனத்தை பத்தி கேட்டா உருப்படுமா அப்ப இந்த மாதிரி குஸ்புவும் மோடியும் பேச வச்சுட்டீங்களப்பா நீங்க பார்த்த வேலை தானே இஸ்லாத்துல இல்லாத நீங்க உள்ள பூத்துனீங்க அந்த தப்பான வழியை பூத்துன அல்லாவுடைய தூதர் காட்டி தந்த வழிக்கு மாற்றமாக வேலையை செஞ்சீங்க உலகமே காரி துப்புது பயம் சொல்ல முடியல இதுதான் நிலைமை அப்படின்னா இப்ப நிலைமை தான் என்ன கடைசியில இப்ப இவங்க இந்த மாதிரி மார்க்கத்துக்கு புறநான சட்டத்தை போட்டாங்களா இப்ப இதுக்கு முட்டு கொடுக்கறதுக்கு வந்துகிட்டு இப்ப சீமான கூப்பிட்டு ஈமான காப்பாத்துறாங்க பாத்துக்கிறது அடிப்படையிலாம முகங்கள் <laughs> அப்பொழுது அவர்கள் அப்படியே அந்த நரகத்தில் வெந்துகிட்டு சொல்லுவாங்களா தலைவர்களுக்கும் எங்களுடைய மூதாதையர்களுக்கும் நாங்கள் கட்டுப்பட்டு விட்டோமே இறைவா அவர்கள் எங்களை வழியெடுத்து நாசமாக்கிட்டாங்க ரொம்பனா இறைவா கூடாது <laughs> படைச்ச ரப்பின் பக்கம் வாங்க அவன் இருக்கையே அந்த நேரான வழியின் பக்கம் வாருங்கள் என்று நாம் அழைப்பதற்கு அதுதான் காரணம் அப்படி நீங்க அல்லா அருளியதன் பக்கமோ அவனுடைய தூதர் காட்டி தந்தன் பக்கம் நீங்க நில்லுங்க இதுதான் நேர்வழி அதைத்தான் அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த நேர்வழியை யார் பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு எந்த பயமும் கிடையாது எந்த ஒரு அச்சமும் கிடையாது என்று சொல்லி காட்டுகின்றானே அப்படி அச்சமற்று பயமற்றவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ் இந்த நேரிய வழியின் பக்கம் நாம் வர வேண்டும் அப்படி வந்து மறுமையில் வெற்றி பெறக்கூடிய மக்களாக நிறைவு நம் மனைவரையும் ஆக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நிறைவு செய்கின்றேன் வாயுதவனால் இந்த அலாமின் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ